ఒకటవ అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం పద్దెనిమిది అధ్యాయములతో కూడి ఉన్నది ఈ మహద్గ్రంథం ప్రతి అధ్యాయము యొక్క పేరు చివర యోగము 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 అని చెప్పి ఉంటుందండి ఈరోజు అర్జున విషాద యోగం రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్య యోగం మూడవది కర్మయోగం ఈ విధంగా ప్రతి అధ్యాయం యొక్క చివర యోగం అని చెప్పి ఉంటుంది అనగా ఏమి యోగం అనగా ఏమి చెప్పండి యోగం అంటే కలవటం యుజ్యతే ఇది యోగ ఇది కలవటం ఏ ఏది కలవటం చెప్పండి పరమాత్మ నుండి జీవుడు వేరే అయిపోయినాడు అనాది కాలంలో ఎప్పుడు వేరే అయిపోయినాడో తెలియదు కానీ దుఃఖం అనుభవిస్తున్నాడండి పరమాత్మ అంటే ఎవరు చెప్పండి ఆనంద సాగరం ఆ ఆనంద సాగరం నుంచి విడిపోయి ఈ సంసార దుఃఖంలో పడిపోయి నానా బాధలు పొందుతున్నాడు తిరిగి ఏదో ఒక సాధన చేత ఏదో ఒక ఉపాయం చేత ఆ పుట్టిల్లు అనగా పరమాత్మను తిరిగి చేరుకోవాలి దీని పేరు యోగం అందరికి అర్థమైందండి అనేక మార్గములు పద్దెనిమిది మార్గములు చెప్పినారు భగవద్గీతలో ఒక్కొక్క అధ్యాయం పేరు యోగం చూడండి రేపు సాంఖ్య యోగం ఎల్లుండి కర్మయోగం ఈ విధంగా ఒక్కొక్క సాధన ద్వారా మీరు తిరిగి పరమాత్మలో చేరండి లేక రెండు సాధనలు మూడు సాధనలు లేక అన్ని సాధనలు అన్నీ కూడా చేర్చి భగవంతునితో మనం ఐక్యం కావటానికి అవకాశం ఉంది లేక ఒకటి రెండు సాధనలు అయినప్పటికీ చాలు అంటారు కనుక ఏదో విధంగా తిరిగి మన పుట్టింటికి చేరుకోవాలండి అది మన యొక్క లక్ష్యం అది నది ఎక్కడ పుట్టింది చెప్పండి సముద్రంలో నీరు గ్రీష్మ ఋతువులు ఆవిరైపోతాయండి ఆవిరైపోయి మేఘరూపంగా పరిణమిస్తుంది ఆ జలం ఆ మేఘ ఊరికే ఉండదండి పర్వతముల మీద వర్షిస్తుందండి ఆ వర్షించిన నీరు నదీ రూపంగా వచ్చి ప్రవహించి ప్రవహించి తిరిగి సముద్రంలో చేరిపోతున్నదండి సుచర్ ఎంత చక్కని పాఠం బోధిస్తున్నది నది ఇప్పుడు మీరు నది మహా వేగంగా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు మీరు దగ్గరకు వెళ్ళండి కృష్ణానది కానీ గోదావరి కానీ గంగానది కానీ వెళ్ళి అమ్మ తల్లి గంగాదేవి గోదావరి కృష్ణ జగజ్జననే మీకు టెంకాయ కొట్టే హారతి వాలి కొంచెంసేపు ఆగవమ్మ అనింటే మన కోసం ఆగుతుందండి అనేది చెప్పండి నాకొక లక్ష్యం ఉన్నది ఆ లక్ష్యం నెరవేరే వరకు నేను ఆగను ఏమిటి ఆ లక్ష్యం నా పుట్టిల్లైనటువంటి సముద్రాన్ని చేరాలి అని మనకి చక్కని పాఠం బోధిస్తున్నదండి ఏది నది సరే మనం టెంకాయ కొట్టి హారతిస్తానంటే ఆగుతుందండి మన కోసం లేదు తన లక్ష్యం నెరవేరే వరకు పుట్టిల్లు చేరే వరకు విశ్రాంతి తీసుకోదండి కింద మీద పడి దొల్లి 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 మిట్టా పల్లాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రవహించి ప్రవహించి తిరిగి సముద్రంలో చేరి తన పుట్టింటికి చేరి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నదండి సార్ మనం కూడా అదే విధంగా ఏనాడు ఆ పరమాత్మ నుంచి వేరైపోయినావో మనకి తెలియదు దుఃఖం అనుభవిస్తున్నారు పుట్టడం చావటం ఈ దౌర్భాగ్యం అనుభవిస్తూ అనుభవిస్తూ జీవుడు తన లక్ష్యాన్ని మర్చిపోయినాడండి అది ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరినాడు చెప్పండి ఆనందం చూడు ఆనందో బ్రహ్మే తివ్య జానాత్సు ఆనందాధ్యేవ కల్విమాని భూతాని జాయంతే ఈ జనులు ఈ ప్రాణులంతా ఎక్కడి నుంచి పుట్టారు ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నాయి చూడండి ఆనందాదేవ కల్విమాని భూతాని జాయంతే ఆనందేన జాతాని జీవంతి ఆనందంతో ఆనందంలో పుట్టినాయి ఆనందంలో పెరుగుతున్నాయి తిరిగి ఆనందంలో చేరిపోతున్నాయి కనుక ఆనందం మన యొక్క నిజస్వరూపం మన నిజస్వరూపం మన యథార్థ స్వరూపం ఆనందం అండి అక్కడి నుంచి బయలుదేరినాం కనుకుని మన స్వరూపానికి ఏదన్నా భంగం కలిగితే వెంటనే ప్రశ్న ఉదయిస్తుందండి ఇద్దరు కలుసుకున్నారనుకోండి ఏమండి ఈరోజు మీరు బాగా లేరేమిటి సంతోషంగా లేరేమిటి అని అడుగుతాం ఎందుకంటే సంతోషానికి భంగం కలిగితే ఈ ప్రశ్న తప్పకుండా వచ్చి తీరుతుందండి ఏమండి మీరు ఈరోజు ఆనందంగా సంతోషంగా లేరేమిటి అని ఎందుకు సంతోషం అనేది మన యొక్క నిజస్వరూపం అది దానికి కనుక భంగం కలిగితే వెంటనే ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు ఎదు ఎదురుకుండా ఉన్నవాడు ఏమండి ఇట్లా ఉన్నారేమిటి ఈరోజు సంతోషంగా లేరేమిటి ఆనందంగా లేరేమిటి నిజంగా మన యొక్క స్వరూపం కనుక దుఃఖం అయితే ఎవరైనా ఇద్దరు కలుసుకున్నప్పుడు ఏమండి ఈ మధ్య మీరు ఏడవటం లేదేమిటి అని అడుగుతారా చెప్పండి ఇద్దరు కలుసుకున్నప్పుడు ఏమండి మీరు ఏడిచి చాలలేదే ఒకసారి ఏడవండి అని అడుగుతారా లేదండి ఏడుపు అనేది మన స్వరూపం కాదండి మన స్వరూపం ఏమిటి ఆనందం ఆ ఆనందానికి ఏదన్నా లోటు కలిగితే వెంటనే ప్రశ్న వస్తుందండి అది ఎందుకు దుఃఖంగా ఉన్నారు చూచారు మన యొక్క యథార్థ స్వరూపం రాత్రి నిద్రలో మనం అనుభవిస్తున్నామండి చూడండి ఆ నిద్రలో చూడండి ఏవైనా దుఃఖం ఉన్నదా మనకి చెప్పండి లేదు కదా లవలేషం కూడా లేదండి ఎందుకు దేనివల్ల ఈ జగత్తంతా సృష్టింపబడిందో ఆ మనస్సు డిజాల్వ్ అయిపోతున్నదండి అక్కడ ఈ జగత్తంతా ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ది మైండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఇఫ్ ది మైండ్ డిజాల్వ్స్ దేర్ ఇస్ నో వరల్డ్ ఎట్ ఆల
ప్రపంచం అనేది కేవలం మనస్సు యొక్క సృష్టి అండి అది మనస్సు ఏ విధంగా ఉంటుందో జగత్తు కూడా అదే విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనస్సు లేకపోతే నో వరల్డ్ ఎట్ ఆల్ రాత్రి నిద్రలో మనం చూడండి ఎంత హోమజీనియస్ స్పాంటేనియస్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్ టెంపుల్ లేనటువంటి ఆనందం అక్కడ అనుభవిస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది అదండి ప్రశ్న మన యొక్క యథార్థ స్వరూపం ఆనందం అండి అయితే రాత్రి నిద్రలో ఉండేది జడ స్వరూపం కాబట్టి అది మోక్షం కాదండి అది జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ హెల్త్ ఆరోగ్యం కోసం నిద్రే కానీ మోక్షం కోసం కాదండి అది మోక్షం పొందాలంటే మనస్సు ఏ విధంగా సుషుప్తిలో లయం అయిపోయిందో మేలుకుని లయం చేయాలి అందరికీ అర్థమైందండి దాని పేరు సమాధి స్థితి లేక తురీయ స్థితి అంటారండి సూపర్ కాన్షియస్ రాత్రి నిద్ర పేరు అన్కాన్షియస్ అన్కాన్షియస్ ఏమి దాంట్లో తెలివి లేదు ఉంటే సుషుప్తి పశువులు కూడా నిద్రపోతున్నాయండి మరి మోక్షం అది కాదు కనుక మోక్షం అంటే మేలుకునే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రేపు ఆరో అధ్యాయంలో చెప్తారు హౌ టు మెడిటేట్ హౌ టు కాన్సన్ట్రేట్ అది నేర్చుకోవాలి సమాధి ధ్యానము ఇది ఇవన్నీ తపస్సు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలండి చక్కగా ఆసనం వేసుకుని దృష్టిని భూమధ్యంలో కానీ నాసికాగ్రంలో కానీ సహస్రారంలో కానీ హృదయ స్థానంలో కానీ మీకు అనుకూలమైన చోట మనస్సు నెలకొల్పి మన యొక్క యథార్థ స్వరూపాన్ని గుర్తి చింతన చేయాలి ఇక మనస్సుని పరి పరి విధముల బహిర్ముఖంగా పోనీయకుండా అరికట్టాలండి ఇంతే ధ్యానం అంటే ఇంకేం లేదండి ఒకదాన్ని అరికట్టడం తీసుకొచ్చి దాన్ని ఆత్మయందు స్థాపించటం జగత్తులో ఉన్నటువంటి ప్రవృత్తులు సంకల్పములు వీటిని గుర్చి మనస్సు వీటి నుండి మనస్సును విరమింపజేయటం విత్ డ్రాయల్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది ఔటర్ వరల్డ్ దీని పేరే ప్రత్యాహారం అంటారండి మన శాస్త్రంలో ప్రత్యాహారం మనస్సును అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టవలను ఆత్మ సంస్థం మన కృత్వ నకించిదపి చింతయే ఆరవచ్చాయి అర్జున యథార్థమైనటువంటి ధ్యానం అంటే బాహ్యమైనటువంటి వృత్తుల మీద మనస్ ప్రాపంచిక విషయముల మీద మనస్సును పోనీయకుండా దాని నుంచి ఉపసంహరించి ఆత్మ ఎందు స్థాపించాలి ఇది మొదట్లో అందరికీ సాధ్యపడదనుకోండి యూ హ్యావ్ టు మేక్ ప్రాక్టీస్ ట్రమెండస్ ప్రాక్టీస్ అభ్యాసం లేకపోతే ఇటువంటి స్థితి ఎవరికి కలగదండి మోక్షం అనేది మన చేతిలో ఉందండి అర చేతిలో ఉందండి అది ది డెస్టనీ ఈజ్ అన్ అవర్ హ్యాంగ్స్ ఈ రోజు మనం ఏం పని చేస్తుంటామో అదే పని కనుక రేపు చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఏ క్యారెక్టర్ నెమ్మదిగా పదే 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 అదే గనక వృత్తులు కనుక చేస్తుంటే చూడండి ఇట్ బికమ్స్ ఏ టెండెన్సీ అది ఒక వృత్తి ఒక సంస్కారంగా మారిపోతుంది ఆ టెండెన్సీ గనక మరల గనక మరల మరల చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఏ హ్యాబిట్ అదే గనక మరల మరల చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఏ క్యారెక్టర్ అదే గనక మరల చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ అవర్ డెస్టినీ చూసా డెస్టినీ అంటే లక్ష్యం కాబట్టి ఒక మహనీయుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పినాడు చక్కగా చెప్తాను సో యాన్ యాక్షన్ సో యాన్ యాక్షన్ నాటండి మీరు ఈరోజు కనుక ఒక కార్యం కనుక నాటితే రీ ఏ టెండెన్సీ అది టుమారో అది ఒక సంస్కారంగా మారిపోతుందండి రోజు కనుక అదే పదే పదే చేస్తుంటే సో మంచి కానీ చెడ్డు కానీ ఒక చెడు కానీ అలవాటు అయిపోతుందండి సో యాన్ యాక్షన్ రీప్ ఏ టెండెన్సీ సో ఏ టెండెన్సీ రీప్ ఏ హ్యాబిట్ సో ఏ హ్యాబిట్ రీప్ ఏ క్యారెక్టర్ సో ఏ క్యారెక్టర్ రీప్ ఏ డెస్టినీ సో డెస్టినీ ఈజ్ అన్ అవర్ ఓన్ హ్యాండ్స్ వీ కెన్ డూ ఆర్ అన్ డూ ఇట్ మన చేతిలో ఉందండి అది మన లక్ష్యం అనేది ఇటు పోతే నరకం ఇటు పోతే స్వర్గం ఇటు పోతే మోక్షం వీ హ్యావ్ టు చూజ్ ఫర్ అవర్ సెల్స్ అది ఈ జీవితం ఎందుకు కొరకు వచ్చిందంటే మన లక్ష్యమును మనం ఇక్కడే జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నిర్ణయించాలండి సార్ పశువులకి ఏం లక్ష్యం అండి తింటాయి తాగుతాయి సంతానం కంటాయి నిద్రపోతాయి చస్తాయి మానవుడు కూడా అట్లా ఉంటే ఎట్లా చెప్పండి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కని ఒక బోధ చేసినారు అర్జునుడికి అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వమాం అర్జున ఈ ప్రపంచంలో వచ్చి పడ్డావు ఎటువంటి ప్రపంచం ఈ ప్రపంచ ఎవరైనా దారిపోయేవాళ్ళని అడగండి ప్లీజ్ డిఫైన్ ది వరల్డ్ అంటే ఓ లైఫ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ లైఫ్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ లైఫ్ ఈజ్ సన్ షైన్ అంటాడు కానీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏమంటున్నారు అనిత్యం అసుఖం అనిత్యం దిస్ ఈస్ టెంపరీ దిస్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్ శాశ్వతం కాదు రెండవది అసుఖం దీంట్లో సుఖం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది ఈ ప్రపంచంలో సుఖం ఎక్కువగా ఉందని అజ్ఞానులు అనుకుంటారే కానీ కృష్ణ పరమాత్మ అనిత్యం అసుఖం అది సుఖం అనేది కొద్ది మోకా లోతు సుఖం మొల లోతు దుఃఖం అండి అది చెప్పాలండి మొల లోతు దుఃఖం మోకా లోతు సుఖం అండి ఇది పెద్ద గొప్పండి సుఖం అనేది మనం ఎక్కువగా అనుభవించాలి కనుకనే అర్జున ఎట్లా వచ్చి పడ్డావు ఈ లోకంలో ఎటువంటి లోకం ఇది అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య మరి ఏం చేయవలను మన కర్తవ్యం ఏమిటి భజస్వమాం నన్ను భజించు నన్ను అంటే ఏమిటి కృష్ణుడు కేవలం స్వరూపమా కాదండి 
సత్ చిత్తానందం ఎగ్జిస్టెన్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లిస్ అది బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించినటువంటి సచ్చిదానందమును అర్చించు ఆ స్వరూపమే నీవు ఆ స్వరూపమే భగవంతుడు దాన్ని పొందటానికి మానవుడు ప్రయత్నం చేయాలి చక్కని అష్టాక్షరీ మహామంత్రం అనిత్యమ సుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వమాం చూడండి చక్కగా ఈ ఈ వాక్యం జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలన్నది అనిత్యమైనటువంటి అసుఖమైనటువంటి ప్రపంచంలో మానవుడు వచ్చి చేరి ఏమి చేయవలనేటువంటి కర్తవ్యం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా ప్రతిపాదించినారని భజస్వమాం ఆ శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువును మనం ధ్యానం చేయాలి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేకమైనటువంటి యోగములను గుర్చి మార్గములను గుర్చి ఈ భగవద్గీతలో వర్ణిస్తున్నారు ఈ రేపటి నుంచి ఇంకొకటి సాధనలు బయలుదేరతాయి రేపు సాంఖ్య యోగం ఈ విధంగా కర్మయోగం ఇట్లా వస్తుంటాయండి ఈరోజు అర్జున విషాదం యోగం కలవటం అండి సార్ అనేక జన్మల నుంచి వేరే అయిపోయినాడండి అయితే మీరు ఒక ఒకరు ఒక ప్రశ్న వేయవచ్చును ఏమండి భగవంతుడి నుంచి వేరే అయిపోయినారని చెప్పి మీరు చెప్పారు కదా ఎప్పుడు వేరే అయినాడు ఎప్పుడు అని మీరు అడిగితే నో ఆన్సర్ మన శాస్త్రంలో దానికి ఆన్సర్ లేదండి ఏమండి ఎప్పుడు ఏంటి చెట్టు ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది చెప్పండి చెప్పండి విత్తనంలో నుంచి పుట్టింది విత్తనం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది చెప్పండి చెట్టులో నుంచి చెట్టు ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది ఈ గోల అనవస్థా దోషం వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మీరు ఈ దుఃఖం అనేది ఎప్పుడు బయలుదేరింది ఓ సరే పూర్వజన్మ కర్మ వల్ల ఈ దుఃఖం వచ్చింది పూర్వజన్మ కర్మ ఎట్లా వచ్చింది దాని కిందటి జన్మ దాని కింద ఈ విధం ఏ వీధిలో తొక్కాను ఏ బజార్లో తొక్కాను ఈ ప్రశ్నలు వస్తాయా చెప్పండి ఈ మనం ఎవడ విసర్జించాడు వాడు రాత్రి ఏం తిన్నాడు వాట్ ఈస్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ఇట్ ఇదే మనకు కావాల్సింది ముక్కు పగిలి చస్తుంటే డెన్సిటీ ఏమిటండి ముందు చెంపుతో నీళ్లు తీసుకుని కడుక్కోవాలి అది మనం చేయవలసిన పని అదేవిధంగా దుఃఖం ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తున్నప్పుడు హౌ టు రిమూవ్ ఇట్ అది దాన్ని తొలగించుకుని దుఃఖరహితమైనటువంటి ఆనంద స్వరూపాన్ని మనం పొందటం మన యొక్క కర్తవ్యమే కానీ ఈ దుఃఖం ఎప్పుడు వచ్చింది ఏ జన్మలో వచ్చింది దీని కారణం ఏమిటి అనవసరం కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇది పోగొట్టడానికి ఉపాయం చెప్పినారు భజస్వమాం అది శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువును ధ్యానం చేయండి సార్ ప్రపంచ ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి అశాశ్వతమైనటువంటి వాటి మీద దే ఆర్ హంటింగ్ ఆఫ్టర్ దీస్ సెన్షువల్ ప్లెజర్స్ పరిగెత్తుతున్నారు పరిగెత్తున్నారు ఏం పొందినారు చెప్పండి ఈ ఇంద్రియ సుఖములు ఐదు ఉన్నాయండి సుఖాలు ఏమిటి చెప్పండి శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ ఇంతే కదండి కన్ను ఏమో చూచి ఆనందపడుతుంది చెవి విని ఆనందపడుతుంది నోరు తిని ఆనందపడుతుంది ఇంతే కదండి ఈ సుఖాలు అనేది మనకేనండి పశువులకి లేవా చెప్పండి ఆనాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధ రంగంలోనండి ముమ్మరంగా యుద్ధం జరుగుతున్నదండి కురుక్షేత్ర యుద్ధ రంగంలో వ్యాస మహర్షి ఆ యుద్ధ రంగంలో ఒక ఒక మార్గం గుండా పోతున్నాడండి ఎవరు వ్యాస మహర్షి పోతుంటే దూరంగా ఒక పురుగు చిన్న పురుగండి స్పీడ్గా అయితే పరిగెత్తుతున్నదండి రోడ్డు క్రాస్ చేసి పరిగెత్తుతున్నది వ్యాస మహర్షి గారికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి ఇంత స్పీడ్గా పరిగెత్తుంది కారణం ఏమిటి అని తెలుసుకుంటే మంచిది నెమ్మదిగా పురుగు దగ్గరికి వెళ్ళి వ్యాస మహర్షి ఆ తన తపశక్తి చేత పురుగుకండి మాట్లాడేటువంటి శక్తిని అనుగ్రహించి మాట్లాడుతున్నాడు పురుగు గారు ఏమింత కంగారు ఇంత స్పీడ్గా పరిగెత్తున్నావు కారణం ఏమిటంటే స్వామి క్షమించండి అన్నీ మీకు తెలిసి కూడా అడుగుతున్నారు ఈ భూమి అదిరిపోతున్నది నేను కనుక నెమ్మదిగా వెళితే అది రథం వస్తున్నది ఈ మార్గం కూడా ఒక రథం వస్తున్నది ఏ నేను కనుక నెమ్మదిగా వెళితే రథము యొక్క చక్రముల కింద నలిగి చేస్తాను నేను కనుక నేను నా ప్రాణం కాపాడుకోవటానికి తొందరగా పరిగెత్తుతున్నాను అని పురుగు చెప్పిందండి చెబితే మా పురుగు గారు మీరు చిన్న జంతువు కదా చిన్న ప్రాణి కదా మీకు కూడా ప్రాణం మీద అంత తీపా అన్నాడండి ఎవరు వ్యాసులు వారు ఏదో పెద్దవాళ్ళకి మాకు తీపి ఉండొచ్చు ప్రాణం మీద ఆశ ఉండొచ్చు చిన్న ప్రాణి కదా మీకు కూడా ఇంత బతకాలని చెప్పి నీకు ఆశ అంటే ఆ చిన్న పురుగు ఎంత చక్కని బోధ చెప్తున్నది మహాత్మా మీకు తెలియంది ఏమిటి చెప్పండి మీరు ఏ సుఖం అనుభవిస్తున్నారో మేము అదే సుఖం అనుభవిస్తున్నాం మీరు తిని ఆనందపడుతున్నారు మేము తిని సంతోషపడుతున్నాం సరే మీరు సంతానం వృద్ధి చేస్తున్నారు మాకు కూడా సంతానం ఉన్నది సరే మీరు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు మాకు కూడా పెళ్లిళ్ళు ఉన్నాయి అయితే ఊరేగింపు లేవనుకోండి అనదండి ఈ విధంగా ఏ సుఖాలు మీరు అనుభవిస్తున్నారో ఇంద్రియ సుఖాలు మాకు కూడా ఉన్నాయి అని అంటే అప్పుడు ముక్కు మీద వేసుకున్నాడు ఎవరు వ్యాసులు వారు ప్రజలందరికీ కూడా చక్కని బ్రాడ్కాస్ట్ చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఎవరు వ్యాస మహర్షి ఓ ప్రాణులారా ఓ జనులారా మీరు ఈ ప్రాపంచ సుఖాలు అనుభవించాలంటే మానవ జన్మ అవసరం లేదు పురుగుగా పుట్టవచ్చు పందిగా పుట్టవచ్చు కుక్కగా పుట్టవచ్చు గాడిదిగా పుట్టవచ్చు ఈ సుఖాలు అక్కడ కూడా ఉన్నాయి మానవత్వం పొందారంటే మాధవత్వాన్ని పొందటానికి ఉపాయం వెంటనే అన్వేషించాలి మానవత్వం పొంది కూడా పురుగులు ఎట్లా బతుకుతున్నాయో జంతువులు ఎట్లా బతుకుతున్నాయో ఆ విధంగా బతుకుతాయి వేస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ 
అని వ్యాసులు వారండి లోకానికి అంతటికీ చక్కని బ్రాడ్కాస్ట్ చేశాడు మానవత్వం పొందినారంటే ఇక దైవత్వం పొందటానికి ఇది ఒక చక్కని మార్గంగా ఉపయోగించుకోవాలి కానీ హీనమైనటువంటి తుచ్చమైనటువంటి ఇంద్రియ సుఖములు పశు సుఖములు యానిమల్ ప్లెజర్స్ దాన్ని అనుభవించడానికి వచ్చింది కాదండి అది వివేకానంద స్వామి ఎంత చక్కగా బోధించారో వినండి వాట్ ఎంజాయ్మెంట్ కెన్ దేర్ బీ ఇన్ దీస్ లిటిల్ క్లాట్స్ ఆఫ్ అర్త్ అన్నాడు క్లాట్స్ ఆఫ్ అర్త్ అంటే మట్టి ముద్దలు మట్టి ముద్దలు అంటే ఈ శరీరం ఒక మట్టి ముద్ద అండి ప్రపంచంలో వస్తువులన్నీ పంచభూతాలతో చేయబడిన ముద్దలు చూసారా వాట్ ఎంజాయ్మెంట్ కెన్ దేర్ బీ ఇన్ దీస్ లిటిల్ క్లాట్స్ ఆఫ్ అర్త్ ఇట్ ఈస్ ది క్రిస్టలైజ్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ ఎంజాయ్మెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ గాడ్ దట్ ఆల్ అవర్ ప్యాషన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గో అప్ అండ్ టు హిమ్ అన్నారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం ఓ జనులారా ఈ మట్టి ముద్దల్లో ఏం సుఖం ఉన్నది పూర్ణమైనటువంటి సుఖం పరమాత్మలో ఉన్నది దాన్ని కొంచెం అనుభవించడానికి ప్రయత్నం చేయండి సాధించండి చక్కని ఆనందం పొందండి అని వివేకానంద గంభీరమైనటువంటి వాక్యం చెప్పినారండి కనుక యోగం ఏదో విధంగా పరమాత్మలో మనం చేరటానికి ఒక మార్గమును మనం అన్వేషించి దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పద్దెనిమిది యోగములు చెప్తున్నారు ప్రతి దాని చివర యోగం యోగం అని చెప్పి ఉన్నది ఈరోజు అర్జున విషాద యోగం అందరికి అర్థమైందండి మన పుట్టిళ్ళు నది ఏ విధంగా పుట్టిళ్ళు చేరుకుంటున్నదో మనం కూడా ఎంత శీఘ్రంగా మన పుట్టిళ్ళు అయినటువంటి సచ్చిదానంద సాగరంలో విలీనమైపోతాము అంత మంచిదండి ఇది లేకపోతే వచ్చే నష్టం ఏమిటని మీరు అడిగితే ఇదే నష్టం ఏది పునర్రప్పి జనం పునర్రప్పి మరణం పునర్రప్పి జనని జఠరేషయనం గరుడ పురాణంలో ఒక రహస్యం ఉందండి తల్లి కడుపులో బిడ్డ ఏడవ మాసం ఏడవ మాసం వచ్చినప్పుడు అండి భగవంతుడు వారికి దివ్య దృష్టి అంత మంచిది పోతుంటే సముద్రంలో నుంచి ఒక చేప బయటపడిందండి ఇసుకలో పడి గెల గెల గెలక తన్నుకుంటుందండి వాడు ఎవరో తెలిసినా కరుణామయుడు చూడు అందరి మీద ప్రేమ దయ ఉన్నదండి వాడు పోతున్నాడు ఒడ్డున అయ్యోయో చేప బయటపడి గెలగెల తన్నుకుంటుంది అని ఏం చేశాడు తెలుసుకుంది ప్రేమ కదా దయ కదా ఆ ప్రాణిని కాపాడాలని చేప నండి గుడ్డలో మూట కట్టుకుని ఇంటికి తీసుకుపోయినాడు అండి వాడు కాపాడటానికి చేసి ఓ పడక మీద బండ పెట్టాడు విసురుతున్నాడు అండి చేప గారు ఎంత బాధ అనుభవిస్తున్నావు సముద్రంలో నుంచి బయటపడి అని పడక మీద పెట్టి విసురుతున్నాడు దీనికి ఆకలిగా ఉందేమో అని నోరు తెరిచి రెండు కాఫీ నీళ్లు పోశాడండి దాంట్లో ధమ్ అని చచ్చిందండి అది ఏమండి సముద్రంలో నుంచి బయటపడ్డ చేపకి హంసతూలిక తల్పం కావాలనా దానికి విసరటం కావాలనా లేదు సముద్రంలో పారయ్యండి చాలు చూసారు మనం చేయవలసింది ఈ ఉపచారం కాదండి ఎక్కడ పుట్టిందో దాంట్లో పారేయండి ఆహా ఎంత ఆనందం పడుతుందో చూడండి అది ఇంతేనండి అది చూసారు కనుక మనం ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరామో కొంచెం ఆలోచించి ఆ ఆనంద స్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మ ఎందు తిరిగి మనం లీనం కావటానికి సాక్షాత్కారం పొందటానికి ప్రయత్నం చేయాలి దాని పేరే యోగం ఈరోజు అర్జున విషాదం అనేటువంటి మార్గం యోగం అంటే చూడండి రేపు కర్మ రేపు సాంఖ్యం సాంఖ్యము ద్వారా దేవుణ్ణి పొందండి కర్మయోగం ఇష్కామ కర్మ ద్వారా భగవంతుణ్ణి పొందండి భక్తి యోగం భక్తి ద్వారా భగవంతుణ్ణి పొందండి మరి ఈ అధ్యాయం చూడండి అర్జున విషాదం యోగం విషాదం అంటే దుఃఖం దుఃఖం ద్వారా దేవుణ్ణి పొందటం ఏమిటండి అని మీరు అడగచ్చు ఈ దుఃఖం మామూలు దుఃఖం కాదండి అర్జున విషాదం చూసారా మామూలు విషాదాలు అందరూ ఏడుస్తున్నారు చాలామంది అయ్యా ఏడుపులే నీళ్ళు ఉందండి మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఏడుపు ప్రత్యక్షం అవుతుందండి ఆ ఏడుపులు వేరండి ప్రాపంచిక వస్తువులు లేవే అని చెప్పి ఏడుస్తుంటారు వాటి కొరకు దుఃఖిస్తుంటారు ఇది అర్జునుడు అట్లా కాదండి ప్రాపంచిక విషయములన్నిటినీ తృణీకరించాడండి సరే ఈరోజు ఒక శ్లోకం వస్తుంది ఇప్పుడే చెప్తాను నకాంక్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాన్ని చిన్నో రాజ్యే న గోవింద కిం భోగైర్జీవితేనవా కృష్ణ ఈ రాజ్యం నాకొద్దు ఈ భోగాలు నాకొద్దు ఈ ప్రాపంచిక విషయములు నాకొద్దు నాకు విజయం వద్దు ఐ డోంట్ కేర్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ధర్మ సమ్మూఢ చేత కృష్ణ ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో ఏది కర్తవ్యమో ఏది అకర్తవ్యమో నాకు బోధపట్టలేదు కృష్ణ నాకు సెలవు ఇవ్వండి అని ప్రార్థన చేస్తాడు చూసారు కనుక అర్జునుడు ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నాడంటే చెప్పండి ధర్మ సమ్మూఢ చేత ధర్మ విషయం వారికి సరిగా బోధపడలేదు కృష్ణ ఏది ధర్మమో కొంచెం చెప్పండి అని ధర్మ సమ్మూఢ చేత కాబట్టి అర్జున విషాదం అనే దాంట్లో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నదండి అందరూ ఏడుస్తుంటారు ఇది డబ్బు లేదని ఏడుపు అధికారం రాలేదని ఏడుపు ఈ విధంగా ఒక్కొక్క వస్తువు కోసం చాలా మంది ప్రపంచంలో ఆ ఏడుపు కాదండి ఆ ఏడుపు యోగం కాదు ఏమిటి చెప్పండి రోగం ఆ ఏడుపు రోగం అండి ఇప్పుడు అర్జునుడి ఏడుపు యోగం అయిపోయింది అర్జునుడి దాంట్లో ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే స్పెషాలిటీ దైవం కొరకు ధర్మం కొరకు దుఃఖిస్తున్నాడు మీరాబాయ్ దుఃఖించిందండి కృష్ణ 
మహానుభావ మీ దర్శనం ఎప్పుడు అవుతుందని చెప్పి మీరాబాయ్ కంటి వెంట ధారధారగా ఏడిచిందండి సార్ ఆ ఏడుపు దేనికోసం చెప్పండి ప్రపంచ వస్తువుల కోసమా ఆనాడు రామకృష్ణ పరహంస్ గారు కాళికాదేవి ఎదురుగుండా కూర్చుని కంటి వెంట ధారధారగా దుఃఖించిన దృశ్యాలు మనం చదువుకుంటున్నాం కదండి అది అమ్మ జగజ్జనని తల్లి నీ యొక్క సాక్షాత్కారం ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా అని చెప్పి ఆయన పరితపించాడు ఈ పరితాప పరితాపానికి ప్రాపంచిక జన్లు చేసే పరితాపానికి ఎంత భేదం ఉన్న చెప్పండి అదంతా వరల్డీ ప్లెజర్స్ నశించిపోయేటువంటి సెన్షువల్ ప్లెజర్స్ కోసం వాళ్ళు దుఃఖిస్తున్నారు వీరు శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువు కోసం భగవంతుని కోసం ధర్మం కోసం దైవం కోసం వారు పరితపిస్తున్నారు ఆనాడు ఇప్పుడు అర్జునుడు విలపించేటప్పటికీ మన అదృష్టం పండిందండి ఎందుకు తెలిసిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కని గీత భగవద్గీత మనకి అనుగ్రహించిన అర్జునుని నిమిత్తంగా పెట్టుకుని అర్జున విషాదం ఎంత మహత్తరమైనటువంటి ఫలితం కలుగు చేసిందంటే కృష్ణ పరమాత్మ మనకు భగవద్గీత అర్జున్ నిమిత్తంగా చేసుకుని మనందరికీ అనుగ్రహించినాడు ఆనాడు శుక మహర్షి గారు విలపించారండి మన పంట పండింది ఎందుకు ఆ శుకులు వారు పరీక్షణ్ మహారాజు విలపించినాడు శుక మహర్షి గారు చక్కని భాగవతం బోధించినాడు ఆయన కనుక విలపించకపోతే మనకి భాగవతం వచ్చేదేనా ఈనాడు ఆనాడు అర్జునుడు విలపించకపోతే మనకి భగవద్గీత వచ్చేదేనా చెప్పండి కనుక అర్జున విషాదం అనేటువంటిది ఒక స్పెషల్ కేసు అండి ఇది అందరి విషాదం మోస్తారు కాదు దైవం కోసం ధర్మం కోసం నీతి కోసం వారు పరితపించినారండి అదేవిధంగా శ్రీరామచంద్రుడు అండి పదహారేళ్ల వయసులో విలపిస్తాడండి ఎవరి దగ్గర వశిష్ట మహర్షి దగ్గర ఓ మా చూడండి తీర్థయాత్రలన్నీ చేసుకుని పదహారేళ్ల వయసులో నుండి రామచంద్రుడు తీర్థయాత్రలన్నీ చేసుకుని ఇంటికి వస్తాడండి ఇంటికి వచ్చిన మనస్సు మారిపోయిందండి ఎవరు రామచంద్రుడు హే రెపేరెంట్ టు ది త్రోన్ రాజాధిరాజు యొక్క పెద్ద కుమారుడు యువరాజుగా ఉండవలసినటువంటి వారు కానీ తీర్థయాత్రలన్నీ పదహారు సంవత్సరముల వయసులో తిరిగి వచ్చి ఇంటి మనస్సు మారిపోయి చూడండి విశ్వామిత్రునితోనూ వశిష్ఠునితోనూ చెప్తుంటారు మహాత్మా కిమ్మే రాజ్యే న కిం భోగై కోహం కిమిదమాగతం ఓ గురుదేవులారా నాకు రాజ్యం ఉంటుంది ఈనాడు ఇప్పుడు ఈ అర్జున విషాద యోగంలో అర్జునుడు ఏ విధంగా చెప్పినారు ఆనాడు రామచంద్రుడు కూడా అదే విధంగా చెప్పినాడు ఎవరికి వశిష్ఠులు విశ్వామిత్రులు ఇద్దరు మహ మహనీయులు గురుదేవులు ఎదురుగుండా చెప్పినారు ఇది పదహారేళ్ల వయసులో యోగవాసిష్ఠం చూడండి కిమ్మే రాజ్యే న కిం భోగై నాకు రాజ్యం వద్దు ఈ భోగాలు వద్దు ఐ డోంట్ కేర్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దీస్ ఆర్ వరల్డ్ థింగ్స్ నాకు కావాల్సింది ఏమిటి కోహం కిమిదమాగతం హూ యా మై వాట్ ఈస్ మై రియల్ నేచర్ ఈ ప్రపంచం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నా స్వరూపం ఏమిటి దయచేసి చెప్పండి ఎంత చక్క అప్పటి నుంచి అండి ఆ వశిష్ట మహర్షి గారు యోగ వాసిష్టం బోధిస్తారండి చూడు శ్రీరామచంద్రుడు విలపిస్తాడండి ఎందుకు వచ్చిన కర్మ ఇదంతా ఈ రాజ్యాలు ఈ సుఖాలు ఈ భోగాలు నాకు వద్దు మహానుభావ నేను నా స్వరూపం ఏమిటి యథార్థ స్వరూపం ఏమిటో చెప్పండి అని చెప్పి వశిష్ఠులు వారిని ప్రార్థన చేస్తాడు విశ్వామిత్రులు వారిని ప్రార్థన చేస్తాడు చూచా కనుక ఆ రామచంద్రుడు యొక్క ప్రార్థన వల్ల విలపించడం వల్ల మనకేమొచ్చింది యోగ వాసిష్టం ముప్పై రెండు వేల శ్లోకములతో కూడినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథరాజ్యం ప్రగ వచ్చిందండి వెలువడిందండి చూచారు కనుక ఒక్కొక్కరు మహనీయులు విలపిస్తుంటే మధ్యలో మన పంట పండుతున్నదండి అర్జునుడు విలపిస్తే భగవద్గీత వచ్చింది పరీక్షణ మహారాజు విలపిస్తే భాగవతం వచ్చింది రామచంద్రుడు విలపిస్తే యోగ వాసిష్టం వచ్చింది కనుక ఈ విలాపం అనేటువంటిది సామాన్యం కాదండి అది దైవం కోసం ధర్మం కోసం ఎవరైనప్పటికీ విలపిస్తే తప్పక ఫలితములు కలిగి తీరుతాయండి అద్భుతమైనటువంటి ఫలితములు కలుగు తీరుతాయి ఇది ఏనాడు పరితపించకపోతే ఎట్లా లభిస్తుంది చెప్పండి అది దీని పేరే మన శాస్త్రంలో ముముక్షుత్వం అంటారండి ముముక్షుత్వం ఇది ఈ నాలుగు సాధనలో నుండి ముఖ్యమైందండి ఈరోజు మొదటి రోజు కాబట్టి అసలు ఎందుకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతకి అర్జునుడికి భగవద్గీత బోధిస్తున్నారనేటువంటి విషయం ఇప్పుడు చెప్పవలసి ఉన్నది కాబట్టి ముఖ్యంగా అర్జునుడు ఎంత వైరాగ్యమును అవలంబించినారో దాన్ని చక్కగా దీంతో ప్రకటించినారు కాబట్టి ఈ వైరాగ్యం అనేది రేపటి నుంచి వచ్చేటువంటి అద్భుతమైన ఆత్మబోధ కంటే ఈ పునాది రేపటి నుంచి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ రోజు ఏం చెప్పరండి ఎక్కువగా చెప్పరు ఏదో ఒక వాక్యం మాత్రం అర్జున నా రథాన్ని ఇదో రెండు సేనల మధ్య పెట్టాను ఉవాచ పార్థ పశ్చేతాన్ సమవేతాన్ కురోనిది ఇదండి ఉవాచ ఒక వాక్యం చెప్పారు ఎవరు కృష్ణుడు అర్జున ఇదో రథం తెచ్చి ఈ రెండు సేనల మధ్య పెట్టాను అంతే ఈ రోజు అదొక్క మాటేనండి కృష్ణుడు చెప్పేది రేపటి నుంచి అద్భుతమైనటువంటి బోధ ఎందుకు చెప్పా చెప్పాలి చెప్పండి వీరి యొక్క హృదయం పల్స్ గమనిస్తున్నారండి పల్స్ పల్స్ అంటే నాడి ఎవరు కృష్ణుడు డాక్టరు అర్జున్ ఎవరు పేషెంట్ భవరోగం ఈ భవరోగం సంక్ర కలిగినటువంటి వీరిని చక్కగా టెస్ట్ చేస్తున్నారండి నాడి చూస్తున్నారు పల్స్ వాట్ మెడిసిన్ ఐ హ్యావ్ టు అడ్మినిస్టర్ 
అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా నాడి చూస్తున్నారు నాడి చూసి వారి దగ్గర ఎన్నో మందులు ఉంటాయండి అన్నిట్లో పొటెన్షియల్ మెడిసిన్ రేపటి దినం అడ్మినిస్టర్ చేస్తారండి అది చాలా మందులు ఉన్నాయండి ఇదో కర్మయోగం భక్తి యోగం రాజయోగం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ రేపు చెప్పరు రేపు అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన యోగం అది ఎవరు గురువులు వారు మొట్టమొదట్లో శిష్యునికి చెప్పరండి కానీ అర్జున్ దాన్ని పిక్యూలియర్ కేసు పిక్యూలియర్ కాదు స్పెషల్ కేసు అండి అది ఎందుకంటే హీరో హీరో ఆఫ్ ది బ్యాటిల్ యుద్ధంలో పాండవుల తట్టు యోధాగ్రేసరుడు కదండి అర్జునుడు అటువంటి వారు గాంధీవం కూడా కింద పారేసి పాశుపత్రం కూడా కింద పారేసి ఏడుస్తుంటే ఏమండి ఇది సామాన్యమైన విషయమా ఇది సీరియస్ కేసు అందువల్ల శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వెంటనే వీరిని అద్భుత కర్మరంగంలోకి దించాలి యుద్ధంలోకి వీరిని ప్రవేశపెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నిష్కామభావంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం వారికి నేర్పాలని ఏమండి చక్కగా రేపటి దినం జ్ఞానం యోగం ఉపదేశం చేస్తారు ఇది హయ్యెస్ట్ ఫిలాసఫీ అని ఈ జ్ఞానం కనుక తెలుసుకోకపోతే ఈ జగత్తు సత్యం ఇదేమన్నా ఉద్ధరిస్తుందనే భావన ఉన్నంత వరకు మానవుడు కడతేరలేడండి రేపటి దినం చెప్తారు నాయన నీవు కాని నేను కాని వీళ్ళను అందరూ శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ స్వరూపం రేపు వస్తుందండి ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఇవాళంతా ఇంట్రొడక్షన్ అండి అర్జునుడి యొక్క విలాపం ఇదంతా మనం వింటామే కాని అసలు బోధ రేపటి నుంచి వస్తుందండి అందులో ఉన్నటువంటి బోధలన్నింటిలో కూడా మహా పొటెన్షియల్ ఆ బోధ రేపటి దినం చెప్పబోతారు జ్ఞానం చెడు సామాన్యంగా అది గురువులు శిష్యులకి మొదట్లో చెప్పరండి కానీ అర్జున్ ఎవరో తెలుసిన క్వాలిఫైడ్ యాస్పిరెంట్ అర్హత కలిగినటువంటి శిష్యుడు కాబట్టి అధికారం వారికి ఉన్నది కాబట్టి చక్కగా అన్నిటికంటే గొప్పదైనటువంటి ఆత్మబోధను రేపు చెప్పబోతారు అదే మానవుణ్ణి తరింపజేస్తుందండి ఆనాడు అర్జునుడికి దుఃఖం కలిగితే ఈ ఆత్మజ్ఞానం వినంగానే వారికి ఆనందం కలిగిపోయిందండి సార్ మనకెందుకు కలగదు చెప్పండి భగవద్గీత ఒకరిని ఉద్ధరించినప్పుడు తక్కిన వారిని ఎందుకు ఉద్ధరించదండి అర్జునుడు ఎంతసేపు విన్నాడు చెప్పండి కొద్దిసేపే కదా ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ విన్న తర్వాత వారికి ఎంత మార్పు వచ్చింది భగవద్గీత వింటే చెప్పండి మొదట్లో నయోత్సే అంటాడు చూడండి రేపు సాంఖ్య యోగం మొదట్లో నయోత్సే ఐ వోంట్ ఫైవ్ అంటాడు నేను యుద్ధం చేయి నన్ను భీష్మించి గాంధీవం కూడా కింద పారేసినటువంటి వారు భగవద్గీత వినంగానే నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధాత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవా కృష్ణ మీ ఏ విధంగా ఆదేశిస్తే దాన్ని నేను ఆచరణలో పెడతాను అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి చక్కగా అంత ఈ భగవద్గీత విన్న తర్వాత తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తారు చూడండి అంటే ఏమిటి ఈ భవరోగం కంప్లీట్ గా పోయింది అనమాట సందేహములు పోయినాయి మొదట్లో కాదు చివరికే కాదండి ఇది మధ్యలోనే ఒక వాక్యం చెప్తారు అది సామాన్యంగా ఎవరు బయట పెట్టలేదండి ఇది భగవద్గీతలో చివరికి అర్జున యొక్క సంశయాలు పోయినాయి అని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటారు మంచిదే కానీ పదకొండవ అధ్యాయం మొదట్లోనే అర్జునుడు గారు తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తారండి అది చాలా ముఖ్యంగా మనం గమనించవలసింది ఆ శ్లోకం వేనండి ఏకాదశి పదకొండవ అధ్యాయం విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో మొదటి శ్లోకం మదనుగ్రహాయ పరమం ముఖ్యమధ్యాత్మ సంగీతం యత్వయోక్తం వచస్తే నా మోహోయం విగతో మమ ప్లీజ్ అండర్లైన్ మోహోయం విగతో మమ మమ మోహ మై ఇగ్నోరెన్స్ విగత గాన్ ఫర్ అవర్ మధ్యలోనే చెప్పినాడు చూడండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి బోధ భగవద్గీత మీరే ఆలోచించండి పద్దెనిమిది అధ్యాయములు అయిన తర్వాత భగవ అర్జున్ యొక్క ఈ మోహం అంతరించిందని చెప్పి జనులు సామాన్యంగా అనుకోవచ్చు గాక కానీ మధ్యలోనే పోయిందనే విషయం కొంచెం ఆలోచించండి కనుక భగవద్గీత మెడిసిన్ ఎంత పొటెన్షియల్ శక్తి ఉన్నదో మీరు ఆలోచించుకుని వారికి ప్రయోగంలో చక్కగా ఫలితములు సత్ఫలితములు ఇచ్చినప్పుడు మనకెందుకు ఇవ్వదు చెప్పండి ఎన్ని రోజులు మీరు పారాయణం చేస్తున్నారు చెప్పండి ఏదైనా ప్రోగ్రెస్ ఉన్నదా చెప్పండి అర్జునుడు గారికి అంత త్వరలో ప్రోగ్రెస్ వస్తే మనకెందుకు రాదు చెప్పండి ఇది కనుక క్వాలిఫికేషన్ అనేది చాలా అవసరం మన సాధన బట్టి ఉంటుందండి ఫలితం చాలా మంది జపాలు తపాలు చేస్తుంటారు కానీ ఏకాగ్రత ఎక్కడుందండి ఇప్పుడు చాలా మంది క్వాంటిటీ చూస్తున్నారే కానీ క్వాలిటీ చూడటం లేదండి ఏమండి నేను వెయ్యి జపం చేశాను లక్ష జపం చేశాను కోటి బిల్వార్చన చేశాను లక్ష ఒత్తులు ఎలిగిచ్చాను చెప్తుంటారు అయ్యా దేవుడి గారికి క్వాంటిటీ పనికిరాదండి సరే క్వాలిటీ మీరు ఒక్క నామైనా జపం చేయండి ఏకాగ్రతో భక్తిపూర్వకంగా జపం చేస్తే అద్భుతమైనటువంటి ఫలితం లభిస్తుందండి లక్షలు కోట్లనే మాట వదిలిపెట్టేయండి శక్తి ఉన్న వాళ్ళు చేసుకోండి సరే కనుక మనకు కావాల్సింది ఎంత జపము అని కాదండి ఎట్లా జపం చేసినారు ఒక ఆయన అండి జపం చేస్తున్నాడండి సరిగా ఆ టైంలో మనం అక్కడికి వెళ్ళటం సంభవించింది జపం అంతా పూర్తయిన తర్వాత వారిని కొంచెం పిలిచానండి ఏమండి మహానుభావ ఏ మంత్రం జపం చేస్తున్నారు అని అడిగానండి అష్టాక్షరే మహామంత్రం అన్నాడండి అష్టాక్షరం అంటే ఏమిటి చెప్పండి ఓం నమో నారాయణాయ ఎన్ని జపం చేశారు అని అడిగానండి పోసండి జపమాల నూట ఎనిమిది పోసలు నూట ఎనిమిది ఇప్పుడే పూర్తయినాయి అన్నాడండి సరే మీరు జపం చేసేటప్పుడు 
మీ మనస్సు ఎక్కడున్నదో కొంచెం చెబుతారా అని అడిగాను మీరు జపం చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది అంతా పూర్తయింది కదా మీరు జపం చేసేటప్పుడు మీ మనస్సు దేని మీద లగ్నమై ఉన్నదో కొంచెం దయచేసి చెప్పండి అన్న ఆయన ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కొండబద్దలు కొట్టి చెప్పాడండి మహానుభావ మా మనస్సు ఎక్కడుందంటే జపం చేసేటప్పుడు పెద్ద పూస ఇంకా తగలలేదే చేతికి తగలలేదే తగలలేదు ఇదే కలవరం అంటండి ఆ పెద్ద పూస తగిలితే అయిపోతుందండి నోట ఎనిమిది అని చేత అవతల బారేస్తాడు పోతాడు వాడు ఇంకా తగలలేదే తగలలేదు ఇదేనండి ఇది నమో నారాయణ పోయింది ఆ పెద్ద పూస పెద్ద పూస ఇది ఈ విధంగా ఏకాగ్రత లేనిటువంటి జపాలు ఎన్ని చేసినా కూడా ఏం ప్రయోజనం అండి ఇది కనుక ఒక్క నామైన ఓం నమో నారాయణాయ ఫర్గట్ ది వర్డ్ ఫర్గట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్గట్ యువర్ బాడీ అన్ని మర్చిపోయా ఒక్క ఆ భగవంతుని యొక్క నామం మనం జపం చేస్తే ఎంత అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి చెప్పండి కనుక నీ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ముఖ్యం అండి ఏకాగ్రత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రేపు ఆరో అధ్యాయంలో చెప్తారు దిశ్చ అనవలోకయన్ దిక్కులు చూడద్దు ప్రశాంత మన సంహేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఆయన ఇతరమైన గొడవలన్నీ మనస్సుకి రానీయకుండా నీ మనస్సును ఆత్మ ఎందుకు స్థాపిస్తే వండర్ఫుల్ హ్యాపీనెస్ గీతలో చెప్తారు ప్రశాంత మన సంహేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపయతి శాంత రజసం బ్రహ్మభూతమ కల్మషం ఉత్తమం సుఖం వండర్ఫుల్ హ్యాపీనెస్ అనమాట అది అది కొంచెం అనుభూతం చేసుకోవాలని ఊరికే నోటి మాటలతో కాదు అది ఈ మెడిటేషన్ అనేది గీతలో రేపు ఆరో అధ్యాయంలో చెప్పేది ఇది ప్రాక్టికల్ కోర్స్ అండి ఇది ఏదో ఒక అర్జునుడికి చెప్పారని అనుకోబాకండి మనం కూడా వారు చెప్పి కృష్ణుడు చెప్పినట్టు చక్కగా ఆసనం వేసుకుని దృష్టిని భూమధ్యంలో నాసికాగ్రహం ఎక్కడొక్కడ స్థాపించుకుని ఏ మనస్సును పరిపర విధంలో బయటికి పోనీయకుండా దానికి బుద్ధి చెప్పి చూడండి మనస్సు బుద్ధి అని రెండు ఉన్నాయండి మనస్సు పరిగెత్తుతుంది బుద్ధి నిశ్చయం చేస్తుందండి రెండింటికి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి రెండు వస్తువులు ఉన్నాయి మనలో మనస్సు బుద్ధి మనస్సు అండి ఇమాజినేటివ్ ఫ్యాకల్టీ ఇది డిటర్మినేటింగ్ ఫ్యాకల్టీ బుద్ధి అనేటువంటిది నిశ్చయం చేస్తుందండి మనస్సు పరిగెత్తుతుంది బుద్ధి నిశ్చయం చేస్తుంది మీకు సరిగా అర్థమైందో లేదో ఒక ఉపమ దృష్టాంతం చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది మనస్సు బుద్ధి యొక్క భేదం ఇప్పుడు మీరు అందరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా మనస్సు కొంచెం కదిలిస్తూ ఉంటుందండి కొందరికి కొందరికి అందరికి కాదండి ఇంటికి వెళ్ళదామా ఇంటికి వెళ్ళదామా అని బుద్ధి చంపల వాయిస్తుంది నోరు మూసుకో ఇంకొక అరగంటగా కూర్చుంటే అందరం వెళ్ళిపోదాం ఇంతేనండి భేదం మీరు బాగా కనిపెట్టండి ఈ రెండిట్లో భేదం కనుక బుద్ధి అనేటువంటిది చాలా గొప్పదండి మనస్సు ఏమిటి ఊరికే కదులుతూ ఉంటుంది బుద్ధి అనేది నిశ్చయం చేస్తుంది సార్ కనుక ఇప్పుడు జీవితం జీవితంలో అనేక మంది అనేక రకాలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఊపిరి తిరగకుండా ఏదేదో ప్రాపంచ కార్యములు చేస్తున్నారు బుద్ధి అంటుంది నాయన ఓ మనస్స ఎన్ని జన్మలు తిన్నావు ఎన్ని జన్మలు తాగినావు ఎన్ని జన్మలు ఈ ప్రాపంచ సుఖాలు అనుభవించావు నీకేమైనా మోక్షం కలిగిందా నీకేమైనా పూర్ణ సుఖం కలిగిందా జన్మరాహిత్యం సిద్ధించిందా అని చెప్పి బుద్ధి దానికి చక్కగా దారి చూపిస్తుందండి దీని మనస్సుకి కనుక మహనీయుల యొక్క హృదయం ఇట్లాగే ఉంటుందండి రెండిటికి యుద్ధం జరుగుతుంటుంది మనస్సుకి బుద్ధికి యుద్ధం జరుగుతుంటుందండి బుద్ధి కనుక శక్తివంతంగా ఉంటే మనస్సుని అణగదొక్కుతుందండి సార్ ఆ జన్మార్జితమైనటువంటి సంస్కారములు అంటే వాసనలు చూ అయ్యా వాసన అనే పదం మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి తెలుగులో వాసన కాదండి సంస్కృతంలో వాసన అంటే టెండెన్సీ సంస్కారం పూర్వజన్మ అలవాట్లు చూసారా ఈ అలవాట్లు వాసనా రూపంగా పరిణమించి జీవుణ్ణి వేధిస్తున్నాయండి సార్ ఆ అలవాట్లను కనుక మనం లోబడిపోతే ఓడిపోతామండి సార్ జీవితం దుఃఖమయం అయిపోతుందండి ఏం చేయాలి చూసిన వశిష్ఠులు వారు చెప్పారు యోగ వశిష్ఠులు నాయన పూర్వజన్మ కర్మ పూర్వజన్మ సంస్కారం ఎట్లయినా ఉండనే డోంట్ కేర్ ఫర్ ఇట్ ఇప్పుడు మహాత్ముని యొక్క సాంగత్యం చేత మంచి సంస్కారం కలుగు చేసుకుని దాన్ని ఓడించండి సార్ దాంతో కుస్తీ పట్టండి దాన్ని మెడపెట్టి గెంటి అవతల పారేయండి ఏది దుర్గుణం దురాచారం దుస్సంస్కారములు దురలవాట్లు దుర్వాసనలు వీటన్నిటి కూడా హ్యావ్ టు క్యాష్ దెమ్ ఆఫ్ ప్రయత్న పూర్వకంగా అప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి బుద్ధి మహాశక్తివంతంగా ఉండాలి చూడు భగవద్గీత అంతా పూర్తి అయ్యే టైంలో కృష్ణ పరమాత్మ ఒక వాక్యం చెప్తారండి లాస్ట్ చాప్టర్ బుద్ధ్యా విశుద్ధయాయుక్తో అర్జున బుద్ధిని మహాశక్తివంతంగా ధైర్యవంతంగా కలుగు చేసుకో అంటాడు బుద్ధి చూడు మనస్సు అని చెప్పలేదు అక్కడ బుద్ధ్యా విశుద్ధయాయుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్యచ యాభై ఒకటి నంబర్ చెప్తున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం ఉండేది అర్జున బుద్ధిని చాలా శక్తివంతంగా పవర్ఫుల్ గా తయారు చేసుకో బుద్ధ్యా విశుద్ధయాయుక్తో ధృత్యాత్మానం కనుక ఈ రోజు అర్జున విషాద యోగం అని వచ్చినప్పుడు అర్జున విషాదాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అనుసరించాలి అర్జున విషాదం అంటే దేని కొరకు ధర్మం కోసం దైవం కోసం పరితపిస్తున్నారు ధర్మం కొరకండి ధర్మ సమ్మూఢ చేత అహం రేపు వస్తుందండి అది కనుక ఇది కూడా ఒక యోగం 
పరిచపించాలి దేవుడి కోసం తీవ్రంగా ధర్మం కోసం దేవుని కోసం ఎప్పుడు నేను పొందుతానా ఈ జన్మ ఎట్లా సార్థకం అవుతుందా ఇన్ని జన్మలు నేను వేస్ట్ చేసినానే అని చెప్పి మనస్సుకి బుద్ధి చెప్పాలండి సార్ ఈ జన్మలో మన కర్తవ్యం ఏమిటి తెలుసండి బుద్ధి రూపం బుద్ధి యొక్క శక్తిని ఇనుమడింపు చేసుకుని మనస్సుకి హితబోధ చేయాలి సుజన్ అప్పుడు ఈ మనస్సు మనకి మంచి దారికి వస్తుందండి మన మాటలు కనుక చక్కగా వింటే అది ఆచరిస్తే అవర్ వర్క్ ఈస్ ఫినిష్ అంతే మనస్సు కనుక లోపరుచుకుంటే ఇంకా చేయవలసింది ఏమిటండి బుద్ధి మనస్సు రెండు కంట్రోల్లో ఉంటే ఇంకా ఇంకా చేయవలసింది ఏమిటి చెప్పండి మానస బోధ అని చెప్పి నూట ఎనిమిది తత్వాలు ఉన్నాయండి ఒక మహనీయుడు మనస్సును కూర్చోబెట్టి చక్కగా బోధిస్తాడని చెడు ఒక వాక్యం చెప్తాను వినండి సంసార మండలి అల్ప సుఖముల చూచి మురిసిపోవగనే ల మనస ఆనందము గదోచు విషయ భోగములన్నీ మూనాళ్ళ ముచ్చటే మనస సంసార కోపమున దిక్కు తోచకయుండి విలపించుటే లకో మనస గురుపాదముల బట్టి తత్వంబు తెలిసికొని తప్పించుకోవో ఈ మనస ఎన్ని జన్మల నుండి బంధంలక దుఃఖించుచున్నావు మనస నరజన్మ మందున జ్ఞానంబు ఆర్జించి తాపంబు బాపుకో మనస దారుణం బైనట్టి సంసార వ్యాధిని పోగొట్టుకోవో ఈ మనస పుట్టి చచ్చుట ఎందు పురుషార్థమేమియో బాగుగా యోచించు మనస ఈ విధంగా నూట ఎనిమిది బోధలు ఉంటాయండి మానస బోధ చక్కగా మనస్సును కనుక హితబోధ చేస్తే అది కనుక దారికి వస్తే ఇంకా ఏమిటండి చేయవలసింది సాక్షాత్ మోక్షం అనేది కరతలా మనకు అయిపోతుందండి మనస్సును కనుక మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే అది కనుక ఇప్పుడు అర్జునుడు ధర్మం కోసం దైవం కోసం పరితపించి లోకానికి ఒక చక్కని మార్గం ప్రసాదించినారండి సార్ వైరాగ్యం అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో చాలా ముఖ్యం ఉండదు వైరాగ్యం సార్ అన్నిటినీ వదిలిపెట్టేశాడు ఇంకా మిగిలేది ఏమిటండి ఈ ఆ దైవ విద్యలో ముఖ్యమైన కీలకం చెప్తున్నాను అన్నిటినీ వదిలిపెడితే మిగిలిందే దేవుడు అండి చేసేటువంటి శక్తి కనుక పొందితే కనుక క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగం పదమూడో అధ్యాయం దగ్గర నుంచి మీరు చూడండి శీర్షికలు ఎట్లా ఉంటాయో బోధ అంటే నిజంగా వండర్ఫుల్ బోధ అండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుని నిమిత్తంగా పెట్టుకుని మనందరికీ బోధించినాడని క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం ప్లీజ్ అండర్లైన్ విభాగం గుణత్రయ విభాగ యోగం ప్లీజ్ అండర్లైన్ విభాగం దైవాసుర సంపత్ విభాగ యోగం చూడండి మళ్ళా విభాగం శ్రద్ధాత్రయ విభాగం ఈ అధ్యాయం చూసిన అక్కడి నుంచి పదమూడు దగ్గర నుంచి విభాగం విభాగం అని ఎందుకు చెప్పినారు కృష్ణ పరమాత్మ చూడండి మనం చేయవలసింది అంతే ఇంకేమి కంగారు పడబాకండి వేదాంతం అంటే ఎవ్వరు కూడా నిరుత్సాహపడవలసిన పని లేదు రెండు వస్తువులు కలిసి వేరు చేయండి ఇప్పుడు అరటి పండు ఏమండి చిన్న పిల్లవాడికి ఏమండి పాకుతాడు చూడండి నేల మీద పాకుతాడే వాడికి ఇవ్వండి అరటి పండు ఏం చేస్తాడు తెలిసిన రెండు కలిపి దంచుతాడండి వాడు రెండు కలిపి కొట్టేస్తాడు అదే కొంచెం పెద్దవాడికి ఇవ్వండి వేరు చేస్తాడు చూడండి తోలు తీసి అవతలు పారేసి లోపల గుజ్జు తింటాడు ఇంతేనండి వేదాంతం ఇంతే ఎవరు కంగారు పడదు మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే వేదాంతం అనేది ఏమిటంటే అరటి పండు చెప్పండి సరిపోతుందండి ఏమి లేదండి దీంట్లో గుజ్జు తింటాం తొక్కు పారేయటం ఈ ప్రపంచంలో రెండు కలిసి ఉన్నాయండి ఏది అశాశ్వతం శాశ్వతం కనుక ఈ రెండింటిని కొంచెం డివైడ్ చేసేటువంటి శక్తిని కనుక మనం వివేకం చేత సంపాదించుకుంటే ఇక కొత్తగా చేయవలసింది లేదండి అది కనుక అర్జున విషాద యోగం అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మొట్టమొదట వైరాగ్యం అది నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖానిచ కిన్నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగయేర్ జీవితైనవా అర్జున యొక్క స్టేట్మెంట్ అండి చాలా అద్భుతమైనటువంటిది అండి దీన్ని ఊతగా తీసుకుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రేపటి నుంచి బోధ చేస్తారు అర్జునుడికి వైరాగ్యం కలిగింది సార్ వైరాగ్యం కలగకపోతే ఈ బోధ చెప్పినా కూడా నిరుపయోగం అయిపోతుందండి సార్ మురికి వస్త్రానికి రంగు వేస్తే అంటుతుందా చెప్పండి అది లేదు కదా అదేవిధంగా వైరాగ్యం చేత హృదయం కనుక నిర్మలం అయిపోతే గురువు యొక్క బోధ చక్కగా హృదయంలో ప్రవేశిస్తుందండి అందుచేతనే రేపటి వరకు వెయిట్ చేస్తాడండి కృష్ణ పరమాత్మ బోధ త్వరగా చెప్పలేదు పల్స్ చూస్తున్నాడు ఇక మొదటి అధ్యాయం అంతా పల్స్ చూడటమేనండి ఇన్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అర్జున్ ఆఫ్ మైండ్ జాగ్రత్తగా పరిశీలించి రేపటి నుంచి చెప్పారు ఎందుకు వైరాగ్యం అనేది అద్భుతంగా కలిగిపోయిందండి ఏమిటి వైరాగ్యం అంటే చెప్పండి ఇల్లు వాకిలు వదలటం కాదు వాటి మీద ఆశ వదిలి వదిలిపెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు అర్జునుడు అన్ని వదిలిపెట్టి అరణ్యానికి పోలేదండి కాషాయ వస్త్రం వేయలేదండి ప్రపంచంలో ఉన్నాడు కానీ డిటాచ్మెంట్ అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ డూ యువర్ వర్క్ బట్ అన్ అటాచ్ ప్రపంచంలోనే ఉండు రేపు వస్తుందండి కర్మ ఎల్లుండి వస్తుంది కర్మయోగం భగవద్గీత అన్ని వదలమని చెప్పి చెప్పదండి నాట్ రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ బట్ 
renunciation in action. Adi. He thought teaches not renunciation of action, but renunciation in action. Adi. Karma loan day twenty Dosham was the Lalay than Karma was the Ladu. Any three Krishna Varmatma Takaga of the Sinchastaru, Arjun Garakandi, E. Vairaj and Kalakatoni, Putaman twenty Vishay on the Sir. E. Vairaj and Kalakabote, Prabancho stole me the Asher, even you got a Puga Unte, what do you mean the Parakitunte? How can you concentrate upon this um, permanent thing? Mano Horda and Los Ashutaman was the Unadega, Etla Manasun Lustundi, you do Parakatuna, do Parakatuna, the Chodali, the Chodali, the Tenali, Tagali, Kantuli, and if you Manasu Itla Potunte. తృప్తి <laughs> Yato yato nischarati manas chanchala mastiram tatas tato niyam yaita dhatman yeva vasham na yeta Vahi rakyamu sadhan landi nalu gunna yandhi Adi pari bhaashi ke padal lo chappa lanti chepto naan mundu ga venandhi Tarvata samanyam ayin bhaashi lo chepta naan pari bhaashi ke padal lo Nityanitya vastu vivekam Ihamutrartha phalabhoga viragam Shamadi Shatka Sampati, Mumuk Shatwa, Nalu Sathalandi, Yi Nalu Sathalu Yavar Saka Achar and Skuntaro, Brahma Vichar and Lok Pravesh and Kalutan and Duksha. Brahma Vichar and Andaru Chaygurt and Chesna could Opeogan Ledu. Yi Sathan Chet of Rodayo, Yapu Parishutamotundo, Varaki qualification, Ostunan, Dinpere Sathana Chetustaya Sampati. Yasuar and the Brahma Sotra and Rasha to put a Motamatan Sotra, Ever Japan, Eddie Akato, Brahma Jignasa. దానికి శంకరాచార్యులు వారు వ్యాఖ్యానం అథ ఇమ్మట చూడు అథ ఆస్టర్వైస్ దేని పిపట సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ప్రాప్తి అనంతరం సాధన చతుష్టయం బాగా ఆచరించిన తర్వాత బ్రహ్మ విచారణ చేయవయ చక్కగా మనసు నిలుస్తున్నారు ఈ సాధన చతుష్టయ సంపత్తిలో వైరాగ్యం అనేది కీలక స్థానం అండి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఈ పరిభాషి పదాలు తీసేసి చెప్తాను సులభంగా వివేకము వైరాగ్యము ఇంద్రియ నిగ్రహము Mochecha. Ye Narugo can come on a compadin skuntainka, Karatalama Koi Potun, Brahma Vichar and Eight and Dananta de Ostun and Sara Atato, Brahma Jignasa. You put Arjun Nikali in the Eight and Ted Din Loy in Alguplo, Vairakyam. Ye Vairakyam and the Purgalutun, the Yamana Secretary Pergetun, the Japan, Bashavan Tashun Yamu, Tuchamu, Japan Kunapuru, Yamani Wiltun, the Japan, Chenna Drustanta, Manashastra Molo Japan Drustanta and Oka Samutra for Reu Nadandi. Or Reu, they get up a Pada on the Padawa. Daniki, Terasa Pakataniki, that the Karonandi, Matilo, that the Kara, Pudgati Kara, in the country, Terasa Pakatan. Adi, Danto, engine on the steam engine. A steam engine starches around it. Starches the Padawa, Manchi, Vaganto, Samudra, Velipo in the city. Well, like a poor wrong, Udun and Surandi, a Karapa in Okaki, Walinan, Okaki, what did Dani Walindi? It is start by going the local Velipo in the. Nalu Mild will in the Samutralo, about a minute twenty Samutra, Nalu Mild Elephant. Kaki Matra, Kade Kutsunandi, Edi Karapain, Danikin will see the start in the point in the Nalu Mild Maha, Samutra Majelo Kulipo in the Apu Kaki, Egiripo Dama, and Avi Prime Galigan. Egiripo in the Yakarwaltundi, Baita Wuduna, Intimido, Chetumido, Yakroka Waltundi, Kani Maha Samutra Pudun Ekarwaltundi, Kunjadora Egiri. Malay Karami Rochi Mali Valin, Kara Kate Saranya, Yevi led and the Kirchet to Ledu Portale, Kunjo Yagartam Malaka Ramidochi Waltam, Yevi Tanga Pratisari Yagartam Malaka Waltam, Yi Upaman and the Japan and the Pedalo, Nauka, Graka, Kawat, O Mumuksola Rami, Atlanta, Delsuna, Nauka, Krakawat, a Karapayun at twenty Kaki Mostar Undali, Anaga, Yakarina, Walatani, Aukas and Lakunda Cheskondi. Yepudu, Anni was told Pancha Vishal and I told the Sabdas Parisa Ropa Rasaganta. We did me the Waltun take a Manasatha made that last half an out on the Kanaka, what he made the Vaira Jingle Gunte, the Opasa Hari Pabatunde, Kaki Mosar, Kaki Karami, the Pudu Altundi, Sutu Yavi Lena Pudu. I didn't think a man or God has Sutu, he must make vacuum. Vacuum is Anta Tucho, is Anta Alpon, in a general of Tenano, in a general of Taginano, in the Manavana with Taristunda and eight twenty, which are on a table. 
వాటినే ఆశ్రయించుకుంటే ఏనాటికైనా డౌన్ ఫాల్ మానవుడు పతనం పొంది తీరాలన్నది ఒక ఊళ్ళోనండి ఒక లక్షాధికారి ఉన్నాడండి లక్షాధికారి ఆరు అంతస్తులు మేడ కట్టాడండి ఆరు అంతస్తులు ఎట్లా కట్టాడు తెలుసినా మయుడు మయుడు మోస్తరు నిర్మాణం జరిగిందండి అద్భుతంగా ఉందండి ఆ ఊళ్ళో ఎవరికి అటువంటి మేడ లేదండి ఏ లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆయన ఎందుకు కట్టాడు తెలుసినా అందరూ దీన్ని చూడటానికి రావాలను నన్ను స్తోత్రం చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం అండి ఆయనకి ప్రతివారు ఆ మేడ చూడటానికి వస్తున్నారండి ఊ పైన ఆరు అంతస్తు మీద తన కాపరం అంటే ఏమిటి తాను ఉండేటువంటి ఇది పైన ఆరు ఈ తక్కిన ఐదు అంతస్తులు అద్దెలకి ఇచ్చాడండి రెంట్కి ఇచ్చేశాడు ఓ బాగా లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడని ఆ పైన తాను ఉండేటువంటి నివాసం ఎట్లా ఉందో తెలిసిన పాలగచ్చు చుట్టూ అద్దాలు అంత మోడ్రన్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా పెట్టాడండి పైన ఎందుకంటే వాడు ఉండేది కదా అద్దాలు గిద్దాలు అన్నీ పెట్టేశాడండి ఎవరైనా ఆ ఊరికి పెద్ద మనుషులు వస్తే ఆహ్వానం చేస్తాడండి అయ్యా దయచేయండి నా మేడంతా చూడండి ఆరంతస్తులు ఎక్కిన తర్వాత పైన అండి విజిటర్స్ బుక్ అని పెట్టుకున్నాడండి విజిటర్స్ బుక్ అని అంద ఏమండి అంతా చూచారు కదా మీ అభిప్రాయం రాయండి పుస్తకంలోని ఓ బుక్ పెట్టుకున్నాడండి అందరూ స్తోత్రం చేస్తున్నారు ఆహా ఇటువంటి భవనం మేము ఎక్కడ చూడలేదు అద్భుతం వండర్ఫుల్ మయుని మయుని కూడా తిరస్కరించేట్టుగా ఉంది అని అందరు రాస్తుంటే ఒక సాధువు గారిని భిక్షకు పిలిచాడండి ఎవరు లక్షాధికారు ఒక సాధు పైన ఆరంతస్తులు ఎక్కించి పైన అండి భోజనం పెట్టాడండి సాధువు గారికి భోజనం అంతా అయిన తర్వాత ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడుతూ సాధువు గారు నా మేడ చూచారా చూడటమేటి బలి బాగా చూచానన్నాడు మీ అభిప్రాయం ఏంటో కొంచెం రాస్తారా పుస్తకంలో అన్నాడండి నేను రాసేవాడిని కాదు రాసేవాటి లేదు కావాలంటే చెప్తాను నోటితో నా అభిప్రాయం చెప్పండి అన్నాడు ఇటువంటి భవనం నా జీవితంలో ఎక్కడ చూడలేదు కానీ ఒక్క విషయం తలచుకుంటే నాకు ఏడుపు వస్తున్నది చింతగా ఉంది అన్నాడు ఏమిటన్నాడు ఈ ఆరవ అంతస్తు మీద పైన ఎప్పుడైనా మీరు చనిపోతే మీ శవాన్ని దించటం కష్టం అన్నాడండి ఎందుకంటే ఆరు అంతస్తులు దించితే ముందు దించేవాడు దస్తాడండి వాడు అప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకున్నాడండి నారాయణ నారాయణ నా వెంట వచ్చేది కాదే ఇది నేను చచ్చిన తర్వాత దీని మేడ కావిలించుకుని పరలోకానికి తీసుకుపోతానా అని ఆలోచన వచ్చేసింది అంతవరకు ఆహా వెంట రావాల్సిందే ఇదంతా అని అనుకున్నాడండి సార్ ఎంత చక్కని పోతండి ఇది ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డ్రాప్డ్ ఏ రోన్ లేక్ సార్ ఆ విషయం తెలుసుకుంటే ఎంత వైరాగ్యం కలుగుతుంది చెప్పండి శాశ్వతంగా మనం వెంట వచ్చేటువంటిది ఏమిటి చెప్పండి మనం చేసిన ధర్మ కార్యం మనం చేసిన పుణ్యకార్యం మనం చేసిన శుభకార్యం ఇది వెంట వస్తుందండి అదే విధంగా దుష్ట కార్యం దోష కార్యం ఇవన్నీ కూడా వెంట వస్తాయి పాపం పుణ్యం రెండు వెంట వస్తాయండి పాపాన్ని తగ్గించుకుని కంప్లీట్ గా దులిపివేసి పుణ్యాన్ని వెంట తీసుకుపోవాలండి అది మన యొక్క జీవిత కర్తవ్యం సార్ దీన్నే కనుక నమ్ముకుంటే ఈ లక్షాధికారి చూడండి ఏమైపోయిందా అని పని చెప్పండి ఏమో తన వెంట వస్తుంది ఇదంతా కూడా నేను వెంట తీసుకుపోతానని చెప్పి అనుకున్నాడు కదా ఏమైపోయింది చెప్పండి కనుక వైరాగ్యం అనేది అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యం అని చెప్పి గమనించండి ఇప్పుడు అర్జునుడు తన యొక్క ఈ అనుభవం ద్వారా ఇటువంటి వాక్యములు వెల్లడి చేస్తే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చాలా ఆనందపడుతున్నాడండి ఆహా భగవద్గీతకి దోహదం కలుగు చేశాడండి సార్ ఈ అర్జునుడితో ఎన్ని సంవత్సరాలు వీరు కలిసిమెలిసి ఉన్నారు చెప్పండి కృష్ణుడు వీరెవరు తెలుసండి సఖుడు ఆప్తుడు ఏ బంధు అన్ని కలిసి ఉన్నాయండి వీళ్ళిద్దరికి రిలేషన్స్ ఎవరికి కృష్ణుడికి అర్జునుడికి కానీ భగవద్గీత ఎందుకు చెప్పలేదు చెప్పండి ఎన్నో ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఎన్నిసార్లు వీళ్ళిద్దరు కలుసుకున్నారు కదా ఎవరు అర్జునుడు కృష్ణుడు కానీ కృష్ణుడు ఎందుకు బోధ చెప్పలేదు చెప్పండి వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ ఏమిటి ఆపర్చునిటీ చెప్పండి వైరాగ్యం చక్కని వైరాగ్యం కనుక కలిగితే ఈ ఆత్మబోధ జీర్ణం అవుతుందండి లేకపోతే ఇదంతా సత్యము ఇది ఎల్లప్పుడూ నేను అనుభవిస్తుంటానంటే ఇంకా ఏకాగ్రత ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి అది కనుక మనస్సుని అంతర్ముఖం చేయాలంటే దీనంతా నెగేట్ చేయాలండి ఇది సరే ఇదంతా కూడా బరువు అండి ఏనాటికైనా బరువుని దూరంగా పారేయాలండి సార్ భారమేమయులేకయుండన్న చూడండి తత్వబోధ నూట ఎనిమిది తత్వాలు ఉన్నాయి ఇంకో చిన్న పుస్తకం తత్వబోధ దాంట్లో చెప్పిన విషయం ఇదంతా అయినా బయట వస్తువులు కానీ సంకల్పములు కానీ వృత్తులు కానీ సంస్కారములు ఇవన్నీ లగేజ్ బరువు ఎవరైనా ప్రయాణానికి పోతుంటే లగేజ్ ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత మంచిదండి ఏమండి మీలో చాలా మంది ప్రయాణాలు చేశారు కదా చూడండి ఎప్పుడు లగేజ్తో ఎంత బరువుతో కనుక పోతే అంత హోప్లెస్గా ఉంటుందండి ఏది ఆ ప్రయాణం శాంతి సుఖం ఉండదండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ మధ్య ఒక ఆయన బద్రీనాథ్కి యాత్ర కట్టాడండి బద్రీనాథ్ ఎట్లా పోయినాడు తెలుసండి నలుగురు చంటి పిల్లలు ఆరు ట్రంక్ పెట్టెలు నా అభిప్రాయం ఏంటంటే దారిలోనే బద్రీనాథుడు కనిపిస్తాడండి దారిలోనే ఏమండి ఎక్కడ బద్రీనాథు ఎక్కడ ఈ ట్రంకు పెట్టెలు ఎక్కడ మోసుకుని చేస్తాడు చెప్పండి ఇది కనుక ప్రయాణం అయిపోయేవాడు ఎంత లగేజ్ తగ్గించుకుంటే అంత మంచిదండి మీరు ఎప్పుడైనా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళండి రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వారు బ
మోర్ కంఫర్ట్ మే ట్రావెల్ ఏ ప్లెషర్ ఎంత చక్కని లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ మేక్ ట్రావెల్ ఓ ప్రయాణికులారా సామాన్ తగ్గించుకోండి మహానుభావ ప్రయాణం చేసేప్పుడు సామాన్ ఇప్పుడు చూడండి ప్లేన్ ప్లేన్ మీద వెళ్ళేవాడు హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకుని పోతాడని చూడండి ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత మంచిదండి సరే కనుక నిజంగా రైల్వే వాళ్ళు ఎంత వేదాంతం చదువుకున్నారో కానీ లెస్ లగేజ్ అంటున్నాడు అండి అది మనకు ఉపయోగిస్తున్నదండి ఈ ప్రయాణం ఉన్న చూడండి దీర్ఘ ప్రయాణం ఏమంటే మీరు ప్రయాణం అంటారు ఏమిటన్నా నేను అంటాం కాదు గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడు ఇద్దరు కూడా ఈ ప్రయాణం అనే పదం ప్రయోగించినారు అధ్యాయం ఎనిమిది రేపు ఎనిమిదవ అధ్యాయం అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం చూడు అర్జునుడి ప్రశ్న ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసినయతాత్మవి కృష్ణ ప్రయాణ కాలంలో ఎట్లా ఉండాలో చెప్పండి అని అర్జునుడి ప్రశ్న కృష్ణుడు చూడండి ప్రయాణ కాలే మనసాచలేనా భక్త్యాయుక్తో యోగ బలేన చైవ భ్రువోర్ మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషము పైతి దివ్యం ఇద్దరు ప్రయాణం అనే పదం ప్రయోగించినారు అది చాలా ముఖ్యం అండి దీర్ఘ ఈ చిన్న చిన్న ప్రయాణాలు కాదండి దీర్ఘ ప్రయాణం పరలోక ప్రయాణం ఈ పరలోక ప్రయాణంలో ఎట్లా ఉండాలి వెంటండి ఈ బరువైనటువంటి లగేజ్ ఉన్న చూడండి ఏది పాపం ఈ దుస్సంస్కారములు దుర్వృత్తులు దాన్ని కూడా ఇక్కడ వదిలేసేయాలని సార్ ఏ విధమైనటువంటి సంకల్పము లేకుండా కనుకుంటే ఎంత లగేజ్ తక్కువగా ఉంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రయాణం కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రేపట్టిని చెప్తారు ఈ రోజు కాదండి ఈ రోజు పెద్ద బోధ ఏం లేదు అర్జునుడి యొక్క విషాదాన్ని గురించి ఇంకా ఒకటి రెండు వాక్యములు మనం విచారణ చేస్తాం భగవద్గీత తెరవంగానే ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అని వస్తుందండి మొట్టమొదట్లో ఈ రోజు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ఇదేమిటండి మీరు మీలో కొందరు అనుకోవచ్చు ఏమండి శుభమా అంటూ గీత తెరిస్తే గుడ్డే ఆయన కనిపించాడు ఏమిటండి అని దీనికి ఏదో అంతరార్థం ఉండకపోతే ఎట్లా చెప్పండి వ్యాస మహర్షి రాసినారు కదా ఎంతో దీనికి కారణం లే ప్రబలమైనటువంటి కారణం లేకపోతే ఇట్లా రాయడండి ధృత రాష్ట్రుడు ఎవరండి ధృత రాష్ట్రం రాష్ట్రం అంటే దేశం తనది కాని దేశాన్ని గట్టిగా పట్టాడండి ధృత అంటే పట్టడం పాండవుల యొక్క రాజ్యాన్ని గట్టిగా పట్టేశాడండి ఏమండి ఆ దుర్యోధనుడు చక్కగా బోధ చేసి ఆ పాండవుల రాజ్యం ఇప్పించేయకూడదు పాపం చెప్పాడు అనుకోండి ఆయన వెళ్ళలేదు ఏ ధృత రాష్ట్రం తన అది కానిటువంటి రాష్ట్రాన్ని గట్టిగా పట్టేశాడు ఇదండి ధృత రాష్ట్రం యొక్క అర్థం ఏమిటంటే రాష్ట్రం అంటే దేశం ఏం దేశం చెప్పండి తనది కానిటువంటి దేశం ఏమిటో చెప్తాను వినండి నేను చెప్పడం కాదు కృష్ణ పరమాత్మ రేపు పదమూడవ అధ్యాయంలో చెప్తారు తనది కాని మహాభూతాని లెక్క పెట్టుకోండి పెద్ద లిస్టు ఇదంతా మన దేశం కాదండి మన స్వరూపం కాదు మహాభూతాని అహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ్రియాణి దశయకం చా పంచ చేంద్రియ గోచరా ఇచ్చాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతేతనాధృతేతక్షేత్రం క్షేత్రం అంటే పొలం ఏమండి పొలం ఎక్కడుంది మీ పొలం ఊరు బయట ఉన్నది మీరు దాంతో కలిసిపోతున్నారా లేదు కదా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి దాన్ని దున్నించడం పెట్టించడం సూపర్వైజ్ చేస్తుంటారు అదే విధంగా ఈ దృశ్యం అంతైను ఈ శరీరము మనస్సు బుద్ధి ఇంద్రియములు ప్రపంచం మన స్వరూపం కాదు ఇది క్షేత్రం పొలం మనం ఎవరో క్షేత్రజ్ఞ ఈ పొలాన్ని తెలుసుకునేటువంటి విట్నెస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సభ జరుగుతున్నది లైట్ ఎట్లా ఉన్నదో చూడండి లైట్ ఎట్లా ఉంది మనంతా ప్రకాశింపజేస్తున్నది మనం నవ్వినాం అనుకోండి లైట్ నవ్వదు మనం ఇక్కడ దుఃఖపడ్డాం అనుకోండి లైట్ దుఃఖపడదు మనందరినీ ప్రకాశింపజేస్తూ ఇక్కడ జరిగేటువంటి వికారములతో ఏమి సంబంధం లేకుండా లైట్ ఉన్నదండి అదే విధంగా మనలో ఆత్మ ప్రకాశిస్తున్నది సార్ కన్ను చూస్తున్నది చెవి వింటున్నది మనసు ఆలోచిస్తున్నది కానీ ఆత్మ ఏమి సంబంధం లేదు రేపు వస్తుంది ఒక శ్లోకం పశ్చన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్ అస్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్ అపి ఇంద్రియాన్ంద్రియాధేషువర్తంతైతి ధారయన్ అర్జున ఇంద్రియులాయ పనులు చేసుకుంటున్న ఏ శక్తి వల్ల వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక మహత్తరమైనటువంటి సచ్చిదానంద స్వరూపం అది కనుక లేకపోతే ఇంద్రియములు పని చేయలండి సార్ మహావాక్యం గురించి మన శాస్త్రంలో ఏమన్నా తెలుసు మహావాక్యం అంటే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అనే మహావాక్యానికి దానికి వివరణ చూడండి ప్రజ్ఞానం అంటే ఏమిటి తెలుసున ఏ నేక్షతే శృణోతీదం జిఘ్రతి వ్యాకరోతి స్వాద్వస్వాదు విజానాతి తత్ ప్రజ్ఞానముదేరితం దేని చేత కన్ను చూస్తున్నదో అది ప్రజ్ఞ దేని చేత చెవి వింటున్నదో అది ప్రజ్ఞ చిన్న ఉపమానం చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది సినిమా చూడండి ఒక తెర గుడ్డ ఉంటుందండి ఆ తెర గుడ్డ మీద వెనక ఫోకస్ చేస్తాడు లైట్ ఫోకస్ చేస్తాడు మధ్యలో ఒక రీల్ ఒక రీల్ పోతూ ఉంటుందండి సరే ఈ రీలు వెనక లైట్ ఉంటుంది ఈ లైట్ రీల్ మీద పడి ఆ తెర మీద అండి చక్కని బొమ్మ కనిపిస్తుంది సరే 
ఆ తెర మీద వచ్చే బొమ్మలన్నిటికీ కారణం ఎవరు తెలుసండి లైట్ అండి సార్ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనుక లైట్ లేకపోతే యూ కెనాట్ సీ ది పిక్చర్స్ ఆ పిక్చర్స్ దర్శనమే కాదండి అది అన్నిటికంటే ముఖ్య అంటే తెలుసు నా సినిమాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి లైట్ అండి సార్ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అనే మహావాక్యానికి దానికి వివరణ చూడండి ప్రజ్ఞానం అంటే ఏమిటి తెలుసునా ఏనే క్షతి శృణోతీదం జిఘ్రతి వ్యాకరోతి చాదు విజానాతి తత్ ప్రజ్ఞానముదేరితం దేని చేత కన్ను చూస్తున్నదో అది ప్రజ్ఞ దేని చేత చెవి వింటున్నదో అది ప్రజ్ఞ చిన్న ఉపమానం చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది సినిమా చూడండి ఒక తెరగుడ్డ ఉంటుందండి ఆ తెరగుడ్డ మీద వెనక ఫోకస్ చేస్తాడు లైట్ ఫోకస్ చేస్తాడు మధ్యలో ఒక రీల్ ఒక రీల్ పోతూ ఉంటుందండి సరే ఈ రీల్ వెనక లైట్ ఉంటుంది ఈ లైట్ రీల్ మీద పడి ఆ తెర మీద అండి చక్కని లైట్ అండి సార్ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనుక లైట్ లేకపోతే యూ కెనాట్ సీ ది పిక్చర్స్ చూసారు ఆ పిక్చర్స్ దర్శనమే కాదండి అది అన్నిటికంటే ముఖ్య అంటే తెలుసు నా సినిమాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి లైట్ అండి సార్ అదే విధంగా ఈ జగత్తును అంతటికి ఈ సినిమా మనం చూస్తున్నాం ఈ సినిమా దేని వల్ల వస్తుంది చెప్పండి రీల్ అంటే ఏమిటి మనస్సు ఆ వెనక లైట్ అంటే ఏమిటి సచ్చిదానందం ఆ సచ్చిదానందం అనేటువంటి ఎగ్జిస్టెన్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లిస్ కనుక లేకపోతే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇది ప్రపంచం యొక్క ఉనికే ఉండదండి అక్కడ కనుక ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటినీ వెలిగింపజేస్తున్నటువంటిది చూడండి ఏనే క్షతే శృణోతీదం జిఘ్రతి వ్యాకరోతి స్వాదస్వాదు విజానాతి తత్ ప్రజ్ఞానము దేరితం కనుక మనది కానటువంటి వస్తువుని మనం పట్టకూడదండి ఇది విచారణ అంతా ఇప్పుడు కాదండి పదమూడవ అధ్యాయం దగ్గర నుంచి క్షేత్ర క్షేత్ర జ్ఞాన షట్కంలో అప్పుడు చక్కగా చెప్తాము ఇప్పుడు ధృత రాష్ట్ర ఎవరండి ధృత రాష్ట్రుడు అంటే ఒక వ్యక్తి కాదండి తాను కాని వస్తువుని గట్టిగా పట్టుకునే వాళ్ళందరూ ధృత రాష్ట్రులేనండి అయ్యా లెక్క పెడితే ఒక ఊళ్ళో వందల మంది ఉంటారండి ధృత రాష్ట్రులు ఎందుకంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నవారు ధృత రాష్ట్రుడు అన్నారు ధృత రాష్ట్రం తనది కానటువంటి వస్తువును పట్టాడు దృష్టాంతాన్ని చెప్తాను ఈ శరీరం ఎవరండి ఇచ్చింది ఏమండి మనం ఏమైనా సృష్టించుకున్నావా లేదు కదా రెండు నిజంగా మనం సృష్టించుకుంటే రెండు చేతులు గ్రహచారం అంటే పది చేతులు రావణాసులు మోస్తులు పెట్టేవాళ్ళం ఇరవై చేతులు మనం సృష్టించుకోవాలా మనం గుండెకాయ ఆడుతున్నది అంటే మనకేమైనా శక్తి ఉన్నదా లేదండి అది ఆడుతున్నది అది నిలి నిలిచిపోతుంది కనుక ఈ శరీరం భగవంతుడు మనకిచ్చాడు నాయన లక్షణంగా దీంతో కాపర ఉండి ఇంట్లో నువ్వు వచ్చిన పని ఏమిటో నెరవేర్చుకో జన్మరాహిత్యం పొందటానికి తగినటువంటి మోక్ష ప్రయత్నాలన్నీ చేసుకో అని ఈ చక్కని శరీరం అనేటువంటి ఇల్లు మనకి ఇచ్చాడండి ఎవరు భగవంతుడు హూ ఈస్ ది ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ ఈ శరీరం అనేటువంటి భవనానికి ఎవరండి ఓనర్ భగవంతుడు మనం ఎవరో అద్దె కొంపలో నివసిస్తున్నామండి ఈ శరీరం అనేది ఒక అద్దె కొంప అండి మీరు అడగచ్చేమండి అద్దె అంటే ఏమిటని మూడు పూట్ల భోజనం వేయటమే అద్దె అండి సార్ మూడు పూట్ల వేస్తుంటాడు లోపలి ఈ అద్దె చెల్లించుకుంటున్నాం లక్షణంగా మన భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు కానీ ఎంతకాలమో ఉండి ఉండి మమత్వం ఏర్పడిపోతున్నదండి ఎవరికి జీవుడికి మమత్వం కలిగి కడుపులో బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు ఇందాక ఏం చెప్పినా అనుకోండి పరమాత్మ నన్ను ఇక్కడి నుంచి బయట తరవండి భూపతం అయిన తర్వాత నేను గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి అన్వేషించి మరల జన్మ లేకుండా తరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడా లేదా మరి తర్వాత జన్మించిన తర్వాత అంతా మర్చిపోయినాడా లేదా కనుక అదే విధంగా భగవంతుడు ఈ శరీరం మనకి ఇచ్చి నాయన కొన్నాళ్ళు బతుకు కొన్నాళ్ళు ఉండు కాపరం చేయి కానీ ఏ నాటికైనా ఈ ఇల్లు నాది నేను పెరుక్కుంటా నువ్వు నువ్వు రెంట్ అది అద్దెకున్నావే కానీ యు ఆర్ నాట్ ది ఓనర్ కొన్నాళ్ళు ఉండి తర్వాత మేము వెళ్ళమంటే వెళ్తూ ఉండన్నారు వీడు ఏమిటంటే బాగా మొదట్లో తలకాయ ఊపాడు ఏ తీరా కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత శరీరం ఎందుకు వదలాలి ఎందుకు వదలాలి నా ఇష్టం నా దాని మీద హక్కు ఉన్నదని చెప్పేవాడు మమత్వం కలిగి ఏమండి ఎవరైనా శరీరం వదలాలని అనుకుంటారా లేదు అభిమానం దేహాభిమానం కలిగిపోయింది మరి భగవంతుడు ఊరుకుంటాడా చెప్పండి అది అద్దె కొంపలో ఉన్నవాడు వెళ్ళు అంటే వెళ్ళకపోతే ఓనర్ ఏం చేస్తాడు చెప్పండి నోటీస్ ఇస్తాడు నోటీస్ అదే విధంగా భగవంతుడు కొంతకాలం నాయన ఈ శరీరం అనేటువంటి ఇంట్లో నా యొక్క ఇంట్లో నువ్వు నివసించు తర్వాత ఈ శరీరం నాకు ఇచ్చేయాల్సిందే ఐ ఆమ్ ది ఓనర్ ఊరికే రెంట్లో ఉండే అద్దెకున్నటువంటి వాడు కానీ ఓనర్ కాదని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పనే చెప్తున్నాడు కానీ వీడు అజ్ఞానం చేత దాంతో అభిమానం పొంది పోయి నేను వదలను వెంటనే నోటీస్ పంపిస్తున్నాడు భగవంతుడు ఫస్ట్ నోటీస్ ఏమిటి తెలుసండి కంటికి చత్వారం వస్తుందండి చత్వారం ఎవరికైనా చత్వారం వస్తే ఫస్ట్ నోటీస్ ఫ్రమ్ గాడ్ టు క్విట్ దిస్ బాడీ కొంచెం బాగా ఆలోచించుకోండి ఎవరికైనా చత్వారం వస్తే రిపేర్ చేయించుకోవటం మంచిదే కానీ ఈ భావన కొంచెం మనసులో పెట్టుకోండి ఏ నాటికైనా శరీరం మంది కాదు నిజంగా మన శరీరం అయితే చత్వారం ఎందుకు వస్తుంది మనకి మనం ఎందుకు రప్పించుకుంటాం చెప్పండి 
ఈడికి ఏమిటండి వాడు ఒకటేమో అయ్యా ఐ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నంత వరకు నాకేం ఢోకా లేదంటాడండి వాడు చత్వరాలు నూరు వస్తే వాడికి ఏమిటండి ఈ శరీరం నాది నాది అని మళ్ళా మమత్వం పెట్టుకుంటున్నాడు మరి భగవంతుడు ఉరి ఉరి ఇదేమిటి అద్దెకున్నవాడు నాది అని చెప్పి అంటున్నాడు ఏమిటి ఇది నాకు ఇదిగా అని సెకండ్ నోటీస్ పంపిస్తున్నాడు ప్లీజ్ క్విట్ మై హౌస్ సెకండ్ నోటీస్ ఏమిటి తెలుసు అండి పళ్ళు ఉడతాయండి ఎవరికైనా పళ్ళు ఉడితే సెకండ్ నోటీస్ అండి చూసుకుంటే ఎవరికైనా పళ్ళు ఉడితే అయ్యా టైం దగ్గరకు వచ్చిందని కొంచెం అనుకుంటూ ఉండండి ఎందుకంటే ఓనర్ గారు నోటీస్ ఇచ్చినాడు అనమాట ఆయన ఇప్పటికైనా తెలివి తెచ్చుకో నిజంగా నీ ఇల్లు అయితే నువ్వు పళ్ళు ఓడగొట్టుకుంటావా చెప్పండి ఈ శరీరం కాదు ఈ శరీరం మీది కాదు అని చెప్పింది వాడికి ఏమిటండి ఇటువంటి ఎన్ని చూచాడో వాడు నోటీసులు కానీ మమత్వం వదల్లేదండి అభిమానం వదల్లేదు ఏమంటే దేవుడు గారు ముప్పై రెండు పళ్ళు ఓడగొట్టిన కొత్త పళ్ళు పట్టించుకోగల శక్తి నాకు ఉన్నది అంటాడండి వాడు పోయిందండి ఇక చూచాడు చూచాడు ఆఖరికండి ఇంకొక నోటీస్ ఇస్తాడండి థర్డ్ నోటీస్ ఏమిటో తెలుసండి జుట్టు తెల్లబడుతుందండి ఎవరికైనా జుట్టు తెల్ల అప్పుడప్పుడు అద్దాలు చూసుకుంటూ ఉండండి తెల్లబడితే థర్డ్ నోటీస్ ఫ్రమ్ గాడ్ టు క్యూట్ ది బాడీ ఎవరికైనా వైరాగ్యం కలుగుతున్నదా లేదండి తెల్లబడితే ఏం పర్వాలేదు కలకత్తాలో ఒక పౌడర్ ఉంది అది పూసుకుంటే నల్లబడుతుందండి అది వాడికేమండి కనుక ఈ విధంగా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వార్నింగ్స్ అన్ని పోగొడుతున్నాడే ఆఖరికండి యముడు యమ యమధర్మరాజు ప్లీజ్ జప్తు చేసేయండి ఇంటిని ఇల్లు జప్తు చేసేస్తారండి అంటే ఏమిటి ఆ యమధర్మరాజు పాషం వేసి ఈడ్చుపోతారండి చూచారు ఎందుకు వచ్చింది అవసరం నిజంగా మన శరీరం అయితే యముడి గారు అసలు తీసుకుపోతారా చెప్పండి మన మన కొంప కాదు ఇది భగవంతుడు మనకిచ్చాడు కాబట్టి ధృత గట్టిగా పట్టేస్తున్నాడు రాష్ట్రాన్ని చూ మనది కానటువంటి రాష్ట్రం అండి ఈ శరీరం దీన్ని కానీ ఇంకా ఇతరమైనటువంటి మనస్సు బుద్ధి ఇవన్నీ మన స్వరూపం కాదండి వీటితో ఐక్యం కాకూడదు కొంచెం జాగ్రత్తగా విచారణ చేయవలే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ విచారణ ఇప్పుడు కాదు తర్వాత బోధ చేస్తారు దురత రాష్ట్ర ఉవాచ మొదలు పెట్టారు అర్థమైందండి ఎందుకంటే గుడ్డి వారిని మొదట్లో పెట్టడం ప్రపంచం అట్లాగే ఉందండి సరే గుడ్డిగానే ఉందండి ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ప్రపంచం అంతా ఆచార విచారాలు ఎట్లా ఉన్నాయో కొంచెం బాగా ఆలోచించండి ఏమైనా పూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నదా మానవుడికి చెప్పండి ఎందుకు వరకు వచ్చినాడో తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మన సాధన ఏమిటో చేయవలసిన కర్త ఎవరికైనా ఉన్నదా చెప్పండి మన ప్రాణిని హింసించటం ఎంత జాస్తి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక ప్రాణి ఇంకొక ప్రాణి తిట్టటం కొట్టటం అల్ల ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి యూనిటీ బ్రహ్మాండం అంతా అయిన ఒకే స్వరూపం రేపు విశ్వ రూపంలో చూపిస్తారండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చూసారు అది కనుక చూస్తే ఒక ప్రాణిని కొడతారా ఎవరైనా చెప్పండి ఒక ప్రాణిని తిడతారా చెప్పండి ఒక దేశం ఇంకో దేశాన్ని కబళిస్తుందా చెప్పండి లేదు కదా ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిందంటే వాడు వేరు వీడు వేరు అని చెప్పేసి ఈ భిన్నత్వం వచ్చిందండి ఆ భిన్నత్వం వల్ల వీడికి ద్వేషం కలిగిందండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పదే పదే ఈ ఈ మాల దృష్టాంతం గీతలు అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటారండి సరే రేపు ఏడవ అధ్యాయంలో చెప్తారు ఇది అర్జున ఈ బ్రహ్మాండంలో నేను ఎట్లా వ్యాపించున్నానంటే మాలలో దారం మత్త స్పరతరం నాణ్యత్ కించి ధనంజయ మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణాయువ అర్జున ఒక మాలలో దారం ఏ విధంగా వ్యాపి అది వ్యాపించున్నదో బ్రహ్మాండంలో నేను వ్యాపించున్నాను మాలలో పుష్పాలు ఎవరు చెప్పండి పుష్పాలు ఎవరు మీరు పుష్పాలు వాళ్ళు పుష్పాలు ఇంకా తక్కిన జంతువులు రాక్షసులు దేవతలు అందరూ పుష్పాలు దారం ఎవరు భగవంతుడు ఇతరు భగవంతుడు లేకపోతే దారం లేకపోతే పుష్పాలు నిలుస్తాయండి చెప్పండి ఎంత చక్కని దృష్టాంతం చెప్పిన గీతలో ఈ దారం లేకపోతే పుష్పాలు నిలవు కదా అదే విధంగా పరమాత్మ జాతి కానీ మతం కానీ ఈ డిఫరెన్స్ లేకుండా దారం బ్రహ్మసూత్రం బ్రహ్మసూత్రంగా వెలుగుతున్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఈ లైట్లు ఎన్ని రకాలుగా వెలుగుతున్నాయి చెప్పండి ఇది పొడుగు లైటు ఇంకోటి గుండు లైటు ఇవి రకరకాలుగా కలర్ బల్బ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా బట్ వాట్ అబౌట్ ది కరెంట్ ఇప్పుడు ఈ లైటు ఏమండో నేను ఎంత పొడుగ్గా ఉన్నానంటే దానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా ఆ కరెంట్ కాస్త పోతే ఈ పొడుగుతనం ఏమవుతుంది చెప్పండి చెప్పండి అదే విధంగా గుండు లైటు కలర్ బల్బ్స్ ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఉన్నప్పటికీ కరెంట్ వలే భగవంతుడు వ్యాపించున్నారు ఆవులు అనేక రకాలుగా ఆవులు ఉన్నాయండి పాలు పాలు ఎట్లా ఉన్నాయి చెప్పండి గవాం అనేక వర్ణానాం క్షీరస్యాప్యేక వర్ణత క్షీరవత్ పశ్చతే జ్ఞానం లింగినస్తు గవాం యథ శాస్త్రంలో చక్కని ప్రమాణం నాయన ప్రాణులందరూ ఆవులు భగవంతుడు పాలు పాల వలె ఉన్నాడు దాంట్లో యూనిఫార్మ్ దాంట్లో భేదం లేదండి అది ఒక జాతికి ఒక దేవుడు కాదు ఒక ఇదిగా దేవుడు అందరూ ఒకటి గాడ్ ఈజ్ వన్ చూసారా గాడ్ అంటే ఎవరు అసలు సత్య చిత్త ఆనందం ఎగ్జిస్టెన్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లేస్ దీంట్లో అనేకత్వం ఏముందండి ఇది ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఉనికి దేవుడి కంటే వేరుగా ఇదైనా కనుక ఉంటే ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనిథింగ్
కనుక యథార్థంగా విచారణ చేస్తే ఒకటే వస్తువు అన్నది కనుక ఆ వస్తువును కనుక చక్కగా తెలుసుకుంటే ఇంకా భిన్నత్వం ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఒకరి మీద ఒకరికి ద్వేషం ఎందుకు ఉంటుంది చెప్పండి అది అంత ఒకే స్వరూపం అన్నది కనుక ధృత రాష్ట్రత్వం పనికి రాదండి మనం కాని వస్తువులతో మనం ఈ ఊరికే ఇది ఎల్లప్పుడూ నేనే ఈ స్వరూపం అని చెప్పి అనుకోవటానికి లేదు ఈ శరీరం కానీ మనస్సు కానీ ఏ నాటికైనా వదిలేయాల్సి వస్తుందండి మన స్వరూపం ఏడు తెలుసండి రాత్రి నిద్రలో చూ రాత్రి నిద్రలో అన్నీ వదిలిపెట్టేస్తున్నారు మన స్వరూపంలో మనం ఉన్నాం అయితే అది జడమైన స్థితి కాదు ఇది గొప్ప కాదు అది ఆరోగ్యం కోసమే కానీ మోక్షం కోసం కాదండి మేలుకుని ఆ స్వరూపాన్ని మనం తెప్పించుకోవాలి ఏ స్వరూపం రాత్రి డీప్ కాన్షియస్ అన్కాన్షియస్ స్థితిలో ఏ విధంగా మనస్సు లైవ్ అయిపోయిందో మేలుకుని మనస్సుని డ్రాప్ చేయాలండి అది మనం చేయవలసినటువంటి పని కనుక ఈ ధృత రాష్ట్రత్వం పనికి రాదండి గట్టిగా పట్టడం అనేది మంచిది కాదు మనం కాని వస్తువుల మీద వైరాగ్యం కలిగి మన యొక్క నిజస్వరూపం మీద మనస్సు నిలబెట్టాలండి ఏం చెప్పినాడు తరుణ్ మొట్టమొదట ఈ ధృత రాష్ట్రుడు వారు సంజయ్ని పిలిచారండి సంజయ్ని పిలిచి సంజయ యుద్ధంలో ఏమేమి జరిగిందో కొంచెం చెప్పవయ్యా మహానుభావ అన్నాడండి ఈ సంజయ్నికి ఎట్లా తెలుసు అని మీరు అడగచ్చు వ్యాస మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం చేత టెలివిజన్ కెపాసిటీ వచ్చిందండి వారికి యుద్ధంలో జరిగేదంతా చక్కగా తెలుసుకుంటున్నాడు ఇంటి దగ్గర కూర్చుని ఎవరి వల్ల వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల చూడండి వ్యాసులు వారు చివరికండి ఈ వాక్యం చెప్పేశారు వ్యాస ప్రసాదాశ్రుతవానే తద్గుహ్యతమం పరం యోగం యోగేశ్వర కృష్ణ సాక్షాత్ కథయత స్వయం ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా ఆహా ఆ వ్యాస మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం చేత నేను ఎటువంటి శక్తిని సంపాదించినాను ఇక్కడ ఉండే నేను విశ్వరూపాన్ని చూచాను ఇక్కడ ఉండే ఆ బోధంతా నేను వినగలిగాను చూడండి కనుక సంజయ వా సంజయులు వారిని అడుగుతున్నారు ఎవరు ధృతరాష్ట్రుడు నాయన యుద్ధంలో ఏమేమి జరిగిందో కొంచెం చెప్పవయ్యారు ఆ అడగటం చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే ఆ ధర్మ అనేటువంటి పదం కొంచెం అండర్లైన్ చేయండి సార్ భగవద్గీత ఎట్లా ప్రారంభమైందంటే ధర్మ అనేటువంటి శబ్దంతో ప్రారంభమైందండి సార్ ఇది మంగళాచరణం వ్యాస మహర్షి ఎంతో ఆలోచించి ఈ పదం ఉపయోగించారండి భగవద్గీత మొత్తం సారం ఏమిటి తెలుసు చెప్పండి భగవద్గీత ఏడు వందల శ్లోకాలు వాట్ ఇస్ ది ఎసెన్స్ ఈ ధర్మ అనేటువంటి పదమే ఈ ధర్మం ఒక్కటి కనుక మనం ఆచరించుకుంటే గీత అంతా మనం అనుభూతం చేసుకున్నట్టే లెక్క అండి అది సరే భగవద్గీత అసలు అవతారం ఎందుకు వచ్చింది కృష్ణుడు గారు ఎందుకు జన్మించారు చెప్పండి రేపు ఏడవ అధ్యాయం తెరవండి అర్జున పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ఎప్పుడెప్పుడు చూడండి యదా యదా ఈ ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అధ్యుత్నం అధర్మస్య దాత్మానం సృజామ్యహం ధర్మం కోసం నేను ఉద్ధరి ధర్మాన్ని ఉద్ధరించడానికి చూడండి ఎంత సంతోషం అండి భగవానుడికి ధర్మం అంటే మరి అటువంటి ధర్మాన్ని మనం ధిక్కరిస్తే భగవంతుడికి ఏమండి ఎంత మనసు ఆయాసంగా ఉంటుందో మీరు మీరే యోచించేయండి మనం కనుక ధర్మం ఆచరిస్తే కృష్ణ పరమాత్మను సేవ చేసినట్టేనండి ఎందుకంటే ధర్మో రక్షతి రక్షిత విశ్వ హిందూ పరిషత్ వారి యొక్క మంత్రం అండి ధర్మో రక్షతి రక్షిత ధర్మం మన్ని కాపాడుతుంది ఎందుకంటే అధర్మం చేస్తే దేవుడు మాత్రం ఏం చేయగలడు విశ్వ శాసనలోనండి కొన్ని కొన్ని చక్కని నియమాలు ఉన్నాయండి సరే ధర్మాన్ని ధిక్కరించినారా యూ మస్ట్ సఫర్ మూడు శాసనములు ఉన్నాయి ఈరోజు మొదట అధ్యాయం కాబట్టి అందరూ వినండి ఈ యూనివర్సల్ గవర్నమెంట్ విశ్వ ప్రభుత్వంలో మూడు శాసనములు అండి దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి పాపము చేత దుఃఖం మొదటి శాసనం పాపము చేత దుఃఖం రెండు పుణ్యము చేత సుఖం మూడు జ్ఞానము చేత మోక్షం ఇదండి శాసనం దీన్ని ఎవరైనా ధిక్కరించడానికి లేదండి దీనికి అనుగుణంగానే జరుగుతుందండి ఎవరైనా కనుక పాపం చేస్తే ఎటువంటి గొప్పవాడైనా హి మస్ట్ ఫాల్ డౌన్ అంటే దుఃఖం అనుభవించాల్సిందే ఈనాడు వేల మంది గుడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు ఏమండి మనకేదో భగవంతుడు నేత్రాలు ఇచ్చాడు ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి ఈజ్ గాడ్ పార్షల్ దేవుని పక్షపాతం ఉందా లేదు అందరు ఇంపార్షల్ అందరి మీద సమభావన ఉంది చూడండి సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి నప్రియ గీతలో చెప్తారు అర్జున నాకు అన్ని ప్రాణుల మీద సమభావన ఉంది మరి వాడు గుడ్డిగా ఎందుకు పుట్టాడు అక్కడ పందిగా పుట్టింది ఒక ప్రాణి ఇంకొకటి చీమగా పుట్టింది కారణం ఏమిటి చెప్పండి వారి వారు చేసుకున్నటువంటి కర్మ చూడండి ఆ కర్మ ప్రకారం ఈ కర్మదేవతలు డివైడ్ చేస్తుంటారు అంతే ఇంకేం లేదండి అది ఏనాడైనా ఒకడు దొంగతనం చేస్తే వాడు హీనమైనటువంటి జన్మలో పుడతాడని ఈ విధంగా కర్మ సిద్ధాంతం తప్ప ఇంకేమీ లేదండి ఇది భగవంతునికి అందరి మీద కరుణ ఉన్నదండి కనుక మన ఉద్ధరించేది ఏమిటి చెప్పండి మన ధర్మం సుజన్ కనుకనే ఈ భగవద్గీత అనే అమూల్యమైనటువంటి గ్రంథం ఎట్లా ప్రారంభమైందంటే ధర్మ క్షేత్రే కురుక్షేత్రే ధర్మం మరి ఎవరికైనా సందేహం వస్తే వాట్ ఈస్ ది ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత అనేటువంటి ప్రశ్న కనుక వస్తే 
యా గీత యొక్క సారం అంతా అని మొదటి పదం చాలా ధర్మం అది మన జీవితం కనుక ధర్మమయంగా పెట్టుకుంటే ఇంకా అదే చాలండి అది ఆ ధర్మాన్ని ధిక్కరిస్తే దేవుడు ఏం చేయగలడు చెప్పండి ఆనాడు ద్రౌపదీ దేవండి కౌరవ సభలో ఒక దుర్మార్గుడు జుట్టు పట్టుకుని సభలోకి తీసుకొచ్చాడండి మీకు తెలుసు కదా కథ అంతా ఎవరండి ఆయన పేరు ఏమిటి చెప్పండి ఆ దుర్మార్గుని పేరు దుశ్శాసను దుశ్శాసనుడు ద్రౌపది యొక్క జుట్టు పట్టుకుని కౌరవ సభలోకి తీసుకొచ్చాడండి తీసుకొస్తే అక్కడ అందరూ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారండి ఇది పంచ పాండవులు అక్కడే ఉన్నారు భీష్ముడు అక్కడే ఉన్నారు కానీ ఎవరు అందరూ మౌనంగానే ఉన్నారండి ఎవరు కాపాడేది ఈ అమ్మగారు దిక్కు లేని వారికి దేవుడే దిక్కని ఒకసారి ప్రార్థన చేసిందండి ఎవరిని కృష్ణ పరమ కృష్ణ పాహిమాం పాహిమాం వెంటనే కృష్ణుడు సహాయం అందివ్వలేదండి అందివ్వలేదు డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడుతున్నాడండి ఏది యూనివర్సల్ డిపార్ట్మెంట్తో దీనికి కర్మ సంబంధమైన పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ ఉందండి కర్మ దేవతలు వీళ్ళు వారి హెడ్ ఆఫ్ ది సో సూపరింటెండెంట్ ఆఫీస్ ఉన్నాను వారితో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు కృష్ణుడు గారు అయా సూపరింట్ గారు కర్మ కర్మ డిపార్ట్మెంట్ సూపరింట్ గారు ద్రౌపది దేవి ఈ జన్మలో కానీ పూర్వజన్మలో కానీ ఏదైనా పుణ్యం చేసిందా ధర్మం చేసిందా చూడండి అన్నాడండి చూడండి వెంటనే ఈ చీరలు ఈ సహాయం వెంటనే అందివ్వలేదండి ముందు డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడుతున్నాడు కర్మదేవతలు వెంటనే తిరగదీశారండి ఈ ద్రౌపది యొక్క చరిత్ర అంతా పూర్వజన్మలో ఒక చిన్న గొడ్డ పీలిక ఒక సాధువు గారికి దానం చేసిందండి అది రికార్డ్ అయిందండి ఇక్కడ ఆమె యొక్క చరిత్రలో వెంటనే వాళ్ళు రిప్లై చేసినారు ఏ కృష్ణ పరమాత్మ పూర్వజన్మలో ద్రౌపది దేవి ఒక సాధువు గారికి ఒక చిన్న గొడ్డ పీలిక సహాయం చేసింది చాలు చూడు కృష్ణుడు చాలా ఆనందపడ్డాడు సఫిషియంట్ చాలు ఆ చిన్న గుడ్డ పీలిక అక్షయమైపోవుగాక అనేసాడు అదే తండోపతండంగా చీరులుగా వచ్చి ఈ అమ్మగారిని కాపాడిందండి నిజంగా ఆనాడు కనుక ద్రౌపది దేవి ఆ చిన్న గుడ్డ పీలికి దానం చెయ్యకపోతే ఈనాడు పాహిమాం పాహిమాం అంటే కృష్ణుడు ఏమనేవారు ఐఆమ్ సారీ అనేవారని అంతే ఏం చేశారు చెప్పండి ధర్మం చేయకపోతే ఇప్పుడు ద్రౌపది దేవిని రక్షించింది ఎవరో తెలిసిన ధర్మో రక్షతి రక్షిత ఆ ధర్మం అనేది కాపాడిందండి కనుక భగవద్గీత ధర్మం అనేటువంటి పదంతో ప్రారంభించడం చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం గీత యొక్క సారం అంతా కూడా మనకి దీంతోనే జీర్ణమైపోతుందండి దీన్ని కనుక ఆచరణలో పెడితే ధర్మక్షేత్రే ఈ క్షేత్రం చూడండి ఈ శరీరము ఉపాధి అనేటువంటి క్షేత్రాన్ని ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలంటే ధర్మక్షేత్రంగా తయారు చేసుకోవాలి మనం బాగా ప్రతిరోజు ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఆత్మ పరిశోధన చేయాలండి సార్ మీరు ధ్యానం ధ్యానం అంటే ఏదో జపమాలు పెట్టి జపం చేయటం వెళ్ళిపోవటం అట్లా కాదండి అది ధ్యానం అంటే మీరు జపం చేయండి పారాయణం చేయండి అంతా అయిన తర్వాత పారాయణ పుస్తకం అక్కడ పెట్టండి జపమాలు అక్కడ పెట్టండి ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఆత్మ పరిశోధన ఇన్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ మై మైండ్ అది నా మనస్సు ఏ స్థితిలో ఉంది రజోగుణమా తమోగుణమా సత్వగుణమా ఏవైనా దుర్గుణాలా సద్గుణాలా అని చెప్పి చక్కగా విచారించాలండి సార్ ఏదైనా కనుక దుర్గుణాలు ఉంటే దాన్ని వెంటనే పారద్రోలటానికి ప్రయత్నం చేయాలండి సార్ దుర్గుణం కనుక ఈనాడు వస్తే రేపు కూడా దాన్ని పేరబెట్టబాకండి వెంటనే దాన్ని సద్గుణం చేత తీసి అవతల బారేయాలి లేకపోతే హృదయం కల్మషభూయిష్టం అయిపోతుంది మనకు అపకారం చేస్తుందండి అది సార్ ధర్మ అనేటువంటి పదం ఈరోజు మొదట్లో వచ్చింది కాబట్టి అందరూ జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి భగవంతుడు దేనికి అవతరించినాడంటే ధర్మోద్ధరణ కోసం అవతరించినారు కాబట్టి వారికి ఇష్టమైనటువంటి పని ఏమిటంటే మనం ధర్మమును ఆచరించటం అది ధర్మాన్ని ధిక్కరించి దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తే ఏమైనా సహాయం చేస్తాడో చెప్పండి అది చాలామంది ఇట్లాగే చేస్తున్నారండి దేవుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తున్నారు ఓం కృష్ణాయన మహా వాసుదేవాయన మహా అని చెప్పి స్తోత్రం చేస్తున్నారు కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వ్యవహారంలో వాడిని తిట్టడం వీడిని కొట్టడం అధర్మం అన్యాయం అవినీతి ఈ విధంగా కనిపిస్తున్నదండి మరి ఇది ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పండి అది భగవంతుడు ఏమైనా ఆనందపడతాడా ఒక చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను సమయం అయిపోతున్నది ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఒకటి రెండు చెప్పి నేను విరమిస్తున్నాను ఏమిటంటే ఒక దేవాలయం ఉందండి ఒక ఊళ్ళో దేవాలయం ఆ దేవాలయంలో మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు పురాణ కాలక్షేపం జరుగుతుందండి పురాణ కాలక్షేపం మధ్యాహ్నం మూడింటికి పురుషులు ఎవరు వస్తారండి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు ఇవే కదా పురుషులు ఎవ్వరూ రావటం లేదండి పురాణానికి స్త్రీలు ఉదయం పూట వంట అంతా పూర్తయి ఖాళీగా ఉంటారు స్త్రీలు నూరు మంది పురాణానికి వస్తున్నారండి ఆడవాళ్ళు ఆనాడు పురాణంలో సబ్జెక్ట్ ఏమిటి తెలుసండి పతిభక్తి పతిభక్తి అనే విషయానికి వచ్చి పౌరాణికుడు చక్కగా ఆడవాళ్ళందరికీ బోధ చేసి అంత పూర్తి అయిన తర్వాత ఓం శాంతి అని చెప్తే ఆడవాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే అమ్మలారా ఉన్నాడు ఈరోజు మీకు అనుకూలమైన సబ్జెక్ట్ వచ్చింది పతి భక్తి పతంటి భర్త భర్త మీద భక్తి కలిగి ఉండండి ఇది మంచి సిద్ధాంతం మీకు పుణ్యం వస్తుంది అని చెప్తే అట్లాగేనన్నారు నేను అమ్మను మీరు మర్చిపోతారేమో మళ్ళా పతిభక్తి అనే సిద్ధాంతం మీకు జ్ఞాపకం ఉండాలంటే ఒక ఉపాయం చెప్తాను 
రేపు పొద్దున అందరూ స్నానం అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు తెలిసిన జపమాల తీసుకుని ఓం పతి భక్తి పతి భక్తి పతి భక్తి అని జపం చేయండి బాగా జ్ఞాపకం ఉంటుంది అని పౌరాణికుడు చెప్తే తలకాయలు ఊపి అందరు వెళ్ళిపోయినారండి వెళ్ళిపోతే ఇంట్లో ఒక అమ్మగారు భర్త గారండి ఉద్యోగం ఎనిమిది గంటలకి రోజు ఉద్యోగాన్ని పోతాడు ఏడు గంటలకే ఈ భార్య టిఫిన్ టిఫిన్ తయారు చేసి ఆయనకి పెడుతుంది తినేసి పోతాడండి ఈరోజు ఈయన జపం చేయమన్నాడు కదా అంచేత ఈ భార్య గారండి భర్త గారి టిఫిన్ ఎగరగొట్టిందండి ఎగరగొట్టి ఓం పతి భక్తి పతి భక్తి పతి భక్తి అని జపం చేస్తున్నదండి సరిగా ఎనిమిది అయితే పరిగెత్తుకొచ్చాడు భర్త ఏమే టిఫిన్ అయిందా అని లేదు జపం పూర్తి కాలేదన్న ఏం జపం అన్నారు పతి భక్తి ఉరి అసలు పతిని ఎండకొట్టి నీ జపం ఏంటే అన్నాడు ఆయన చూడండి అసలు భర్త ఎండిపోతున్నాడండి తిండి లేక టిఫిన్ లేకుండా ఈమె పతి భక్తి పతి భక్తి అని చెప్పండి ఏమైనా అర్థం ఉందా ఈ విధంగా జరుగుతున్నదండి ఇప్పుడు చూడండి భగవంతుడు అంటే ఎక్కడున్నాడు చెప్పండి అందరి యొక్క స్వరూపంతో వెలుగుతుంటే వారిని కొట్టడం ఏమిటి వీరిని తిట్టడం ఏమిటి అపకారం ఏమిటి దురాచరణ ఏమిటి చెప్పండి కనుక యథార్థమైనటువంటి భక్తి ఏమిటంటే ధర్మాచరణ ధర్మాచరణ చేస్తే భగవంతుడు ఎంతో ఆనందపడతాడండి కనుక ఈ రోజు మొట్టమొదటి ధర్మం అనేటువంటి పదంతో ప్రారంభమైంది కాబట్టి మన జీవితాన్ని ధర్మమయంగా చేసుకుంటామండి చాలా ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామకా పాండవాశ్చైవ కిమ కురువత సంజయ సంజయ్ని అడుగుతాడు ఎవరు ధృతరాష్ట్రమ ఆయా యుద్ధంలో ఏం జరిగిందో చెప్పండి వెంటనే సంజయ్ వారు అక్కడ జరిగిందంతా చెప్తారండి ద్రోణాచార్యుల వారు దగ్గరకు వెళ్ళి దుర్యోధనుడు అంత వర్ణిస్తుంటాడు తన సైన్యంలో ఉన్నటువంటి వీరులు యోధాగ్రేసరులు వీళ్ళందరి పేర్లు చెప్పి పాండవుల పక్షంలో ఉన్నవారి పేర్లు కూడా చెప్తారు వీరిందరికీ సంతోషం కలగాలని భీష్మాచార్యులు వారు శంఖం ఊతారు ఆ శంఖం ఊతిన తర్వాత ఇటు పాండవ పక్షంలో మహనీయులు ఉన్నారు చూడండి వారు కూడా శంఖాలు ఊతారు కృష్ణ పరమాత్మ పాంచజన్యం చూడండి పాంచజన్యం అనేటువంటి శంఖాన్ని కృష్ణుడు ఊదాలండి అది దేవదత్తం అర్జునుడు దేవదత్తం అనేటువంటి శంఖాన్ని ఊదినారు ధర్మరాజు అండి అనంత విజయం అనేటువంటి శంఖాన్ని ఊదినారండి భీముడు ఆ పా ఇంకో పౌండ్రం అనేది ఇంకోటి ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి శంఖాలన్నీ కూడా ఓదబడినాయి అదంతా వ్యాకులం అయిపోయిందండి యుద్ధ క్షేత్రం అంతా సరిగా ఆ టైంలో అర్జునుడు గారు ప్రార్థన చేస్తారు కృష్ణ ఇరుసేనల మధ్య ఈ రథాన్ని స్థాపించండి అంటారండి వెంటనే కృష్ణ పరమాత్మ సారథి కాబట్టి ఆ రెండు సేనల మధ్య తీసుకెళ్లి రథాన్ని పెడతారు అర్జునుడు ఒక్కసారి చూస్తారండి చూసేటప్పటికి ఎవరున్నారు ఇక్కడ శత్రువులు అనేది ఏమి కనిపించలేదండి అంత బంధువులు మిత్రులు తాతలు తండ్రులు ఈ వీళ్ళందరూ కనిపించేటప్పటికి మనస్సు ఆయాసం కలిగిపోయింది అయ్యో చింతాకృతం అయిపోయిందండి వీళ్ళందరూ గురువులు కూడా ఉన్నారే దీంట్లో పెద్దలు ఉన్నారే వీళ్ళందరూ ఎట్లా చంపేది అనేటువంటి ఆ భావన మనసులో కలిగిపోయి ఇక చూడండి గెర్రని తల తిరిగిపోయిందండి భ్రమతీ వచమే మన నిమిత్తాన్ని చపశ్యామి విపరీతాన్ని కేశవా న చేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజన మాహవే స్వజనం స్వజనం అని చెప్పి చెప్తున్నారండి నా వాళ్ళని నేను ఎట్టా చంపేది నా వాళ్ళని నేను ఎట్టా చంపేదండి సార్ ఈ విధంగా జరుగుతుంటే గాంధీవు నెమ్మదిగా జారిపోయిందండి సార్ గాంధీవు అంటే ఎప్పుడు వదిలిపెట్టాడండి ఆయన కానీ జారిపోయింది అది సార్ పాశుపతం జారిపోయిందండి అది దాండేవం శ్రంసతే హస్తాత్వచ్చైవ పరిదక్షతే న చక్నోమ్య వస్తాతం భ్రమతీ వచమే మన ఆఖరికి అధ్యాయం పూర్తి చేస్తూ వ్యాసులు వారు ఒక చక్కని దృశ్యం చూపిస్తున్నారండి ఏడు తెలుసండి ఈ దృశ్యం చూపిస్తున్నారు వారి చేతి నుంచి చూడండి నిమిత్తాన్ని చ పశ్యామి విపరీతాన్ని కేశవాన్ని చ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా సుజన మాహవే ఏవ ముక్తార్జున సంఖ్యే సంఖ్య అంటే యుద్ధం అండి రథోపస్త ఉపావిషతు ఆ రథ మీద చతికి చతికిలబడ్డాడు ఎవరు ఉపావిష విసురుజ్య వదిలిపెట్టాడు ఏది సచరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానస ఆ దుఃఖంతో కుమిలిపోయి ఆ గాంధీ వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా జారిపోయిని తలకాయ తిరుగుతున్నది ఈ సందర్భంలో వ్యాసులు వారు ఈ అధ్యాయం పూర్తి చేస్తారని సార్ రేపటి దినం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క బోధ మేము అద్భుతమైనటువంటి బోధ మీరు వినగలరు ఈ ప్రథమాధ్యాయం యొక్క సారం అంతా ఏమిటంటే అర్జునుడి యొక్క వైరాగ్యం ఆ వైరాగ్యమును పురస్కరించుకుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సాంఖ్య యోగం అనే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం ఉపదేశించబోతారు హరి ఓ